deployed engineering college is established in 1985 and we have completed nearly 38 years and the college is offering nine undergraduate programs and four postgraduate programs and also college is offering full time phd program and we have an excellent placement programs and nearly 90% of the eligible students will be placed in various multinational companies and at an average 85% of the student will pass in distinction and first class and they will have a good and not alarming situated in various places in the global and they are helping us in building this college for various activities
point, deployed engineering college, it established in 1985, completed nearly 38 years, and the college is offering nine undergraduate programs and four postgraduate programs, and also college is offering full-time PhD program, and we have an excellent placement programs, and nearly. 90% of the eligible students will be placed in various multinational companies and at an average 85% of the students will pass in distinction and first class. placement programs and uh, nearly 90% of the eligible students will be placed in various multinational companies and at an average 85% of the students will pass in distinction and first class. They will have a good and not alumni situated in various places in the global and they are helping us in building this college for various activities.
This is Dr. R. Pravin Sir, Professor and Head of ECS Department. Emerging Technologies in Computer Science Department is offering three programs CSBS, Computer Science and Business Systems, CSM, Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence and Machine Learning, CSD, Computer Science and Engineering with Data Science. We have an MOU with ECS which is offering CSBS course.
deployed engineering college he established in 1985 and he has completed nearly 38 years and the college is offering nine undergraduate programs and four postgraduate programs and also college is offering full time phd program and we have an excellent placement programs and nearly 90% of the eligible students will be placed in various multinational companies and at an average 85% of the student will pass in distinction and first class they will have a good and not alumni situated in various places in the global and they are helping us in building these colleges for various activities
This is Dr. R. Pravinsa, Professor and Head of ECS Department. Emerging Technologies in Computer Science Department is offering three programs CSBS, Computer Science and Business Systems, CSM, Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence and Machine Learning, CSD, Computer Science and Engineering with Data Science. We have an MOU with TCS which is offering CSBS course.
Deployed Engineering College, it was established in 1985. We have completed nearly 38 years, and the college is offering nine undergraduate programs and four postgraduate programs. And also, college is offering full-time PhD program, and we have an excellent placement programs, and nearly 90% of the eligible students will be placed. Various multinational companies and at an average 85% of the student will pass in distinction and first class. They will have a good and lot alumni situated in various places in the global and they are helping us in building these colleges. for various activities
అండ్ రాకముందే స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ చెప్తే బాగుంటుందా ఏంటో ఉంది ఎవరు అది చోట హడారు కావాలి మనకి మనం చెప్పనా అనౌన్స్మెంట్ ఇంకోసారి వద్దాం ఇంకోసారి చెప్తే వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని సార్ చూస్తే బాగుండు అడగండి అడగండి మేడం అది చెప్పు A very pleasant morning to all the students, parents, and all the respected dignitaries who are present here. Today is the day of the students to get to know about their new journey and build their future from here. It is the day to start a new adventure and put all their efforts to approach their goals and have a successful life ahead. On behalf of GPREC, I, Srimati Yasmin, Assistant Professor of Electronics and Communication Engineering Department. It's indeed a pleasure for me to be present here and to welcome you all for the Orientation Day program. With these few words, I feel it as a privilege to call upon the dignitaries onto the dais. Now I consider it a great honor to invite respected principal of our college, Dr. B. Srinivas Reddigaru, to please come on to the dais. And I request you to occupy the chair, sir. Thank you, sir. Thank you. Now, I would like to call upon Managing Trustee of G. Pullarity Charities Trust, G. Shri G. Raghavaritti Garu, to please come on to the stage. And I request you to occupy the chair, sir, please. Thank you, sir. I am very much delighted to invite today's chief guest, Sri Appar Prasad Ji, social activist, whose presence makes the entire program glorious. I request, sir, to kindly come on to the stage and occupy the chair. Thank you, sir. Now, I would like to request our principal, sir, to preside over the function. Thank you. So, good morning to all of you. So, we start the program with uh, lighting the lamp by the dignitaries on the dais, followed by the prayer by the first year student.
I now request Srimati A. Saujanya to introduce the chief guest. Andarki Namaskaram. Na Peru, Dr. A. Saujanya, E.C. Vibhagamlo, Assistant Professor Ga Panjestunna. Iroju, E. Karikmaniki, Mukya Tidiga Vichesana, Gauroni Elena Sri, Appal Prasad Garki. Parishim Chase Avakasham, Rautam Nadrishanga Bhavistuna. Piru Usmania University Nundi, graduation degree Pundar. Maharashtra Loni, Aurangabad Kala Shala Nundi, Nyaya Shastra Patta Pundar. Nyaya Shastram Adhinam Chestuna Samemlo, Bardesham Edrukuntuna, Aparamina Pedarikam, Mariu Itara Samajika Samasilapai, Poradalani Alo Shana Ainalo Tibranga Modelaindi. Tommy Vivekananda Gari Spurtito. Then a Jivita ni Samajika Samskarana Kosam, Ankitam Chesina, Sri Apala Prasad Garu, Mud Dashab Dhaluga, Vividhavar Gala Prajalanu, Utuijitan Chestu, Pradeshi Jagan Munch and Samstalo, Rastra, Jati Astailo, Vividharakala Padabulanu, Nirva Hincharu. Indulo Baganga, Padayatralu, Sabhalu, Sama Veshalu, Vanti Karyakramala Dwara, Pradeshi Jivan Vidanam Patla, Prajalo Avagahana Penche Praetnam Chesar. Piru go some rakshana kosam, up alupergani poratam chaser. Telangana loni, armur mariu, Nijamabad pranta loni, Pasupura itulu inka, Cheni the karmicula, Jeevana stiti gatulanu, Mergu parachataniki, into crushi chaser. Prastatam viru, Samajika samarasata vedika, Dwara, Anagari na vargala abhinatikai, into part of Padunar. Shri Apala prasad garu, Enno deshapati gayal and kuda rachincher. Then Abdutta vat. Chaturiyamto, Velamandi Vidyartulaku, Spurti Pradataga Nilichina, Sri Appala Prasad Garu, Iroju, Manakala Shalaka Vichesi, Manavidyartulakosam, E. Karakam, E. Karakramaniki Vichesi, Vichetam, Mana Adrustanga Bhavistunan, Danyavada. The distinguished chief guest of today's function, the Appala Prasad Ji Garu, is a social activist, Telangana, and our beloved and honorable managing trustee of the Pulla Reddy Charities Trust, the G. Raga Reddy Garu, my learned colleagues, dear freshers and parents, good morning to all of you. At the outset, on behalf of the management, staff, senior student, and on own my behalf, I extend a warm and hearty welcome to all the freshers who joined first BTIC in this college. You all must be aware that this college was, owes its existence to the founder chairman, Lady C.G. Pulla Redigaru, a renowned philanthropist and a great humanist. My congratulations to the all first BTEC students on securing admission in this professional college. I also thank the parents who have been patronizing us by reposing their faith and confidence in us over the years. I wish to share the information with you that in a Royal Sima region, G. Pullaridi Engineering College is the most sought after college. 
a quick look at the best and cutoff ranks of the student taking admission in engineering colleges in this region shows that the best rankers in EMSET are opting GPRAC. Let us cautioning you that securing an engineering seat is not the end. The real struggle starts only from now. Gone are the days when the student passing out from engineering college is assured of a job. Colleges were few, engineering graduate coming out every year were few. Now the competition in the job market is so cutthroat that unless you pass out with very high credits and inculcate communication skills and soft skills, you don't stand a chance of getting an immediate employment. So MSET rank or the intermediate marks count only up to getting a seat in a professional colleges. From now onwards, all are on the same footing. Only those who take up the studies seriously and who are prepared to sacrifice certain comforts and pleasures and put in hard work will flourish. Otherwise, otherwise the remaining will perish academically. In our experience as a teachers, we have been seeing many candidates looking very promising with good MSET rank and good performance in intermediate, but passing out engineering with moderate marks due to their sheer negligence. We are also seeing other students who were not very promising to start, but who have improved by leaps and bounds during their stay of four years in the college and have passed out the engineering course with, with very impressive credits. So extraordinary brilliance and high IQ are not required to pass a BTEC course. It is the sincerity, hard work, and regularity which count more in making a successful engineering graduate and successful engineer. Coming to this college, this college comes in existence in the academic year 1984-85 and actually started functioning from 22nd February 1985. It started three branches and an intake of 180 students and with a staff strength of about dozen. Now we have eight branches with intake of 1080 students and this is apart from five MTech courses with intake of 12 each. We are also offering full-time PhD program. Today the faculty of our college is 210 strong with 88 PhD holders and 122 postgraduate degree holders. I'm glad to inform you that nearly 32-35% of the faculty are from IITs and NITs. Cadre-wise, there are 28 professors, 46 associate professors and 136 assistant professors. We have full-time training and placement officer and three full-time physical directors. Out of three, one is a woman PD. Our college is affiliated to JNTU Anantapur and also <coughs> You take the admission in the first BTEC, will receive a degree from JNT Anantpur only. The college results of all 35 batches passed out so far have been very good by any standards, but the credit for this achievement goes to a teamwork dedicated and devoted staff, both teaching and non-teaching of the college. The pass percentage of the students in various department is between 80 to 90%, with also 50% of students passed out with distinction and we have an autonomous status also is the first college in the region in AP got an autonomous in 2006 so this is an autonomous institution but your degrees will be given by the JNT Anantapur to encourage the meritorious students the college has instituted number of gold medals and cash awards some of our alumni have also instituted instituted gold medals and cash awards to the meritorious students. For the, all these uh, uh, cash awards, you refer our website, there are a number of cash awards are there. It is up to you to utilize that cash awards. And coming to the specific points, there are some general points by the way of the information. And the classwork is from 8.30 to 3.30 p.m. only for the first year students with a lunch break of one hour, that is from 12.45 to 1.30 p.m. So there will be a six hours, each hour is, each period will be one hour period. In fact, we have a staggered timings to ease out the pressure and transport and canteen. The college is flying seven buses with the timing synchronized with your classwork. 
those who want to avail the college bus passes must purchase a bus pass in advance from the Dean of Academics and Administration, Professor Madhav Ridigaru. He is the Professor of Mechanical Engineering Department. The college has all the amenities required by you. We have two hostels for girls and one for boys on the, within the campus premises. And there will be a Union Bank of India with two ATMs and post office, telecom center and Xerox stores and two canteens which are located within the campus and serve the needs of students and staff. A hospital constructed in the college campus by our founder treasurer, Sri R.V. Sesha Chalugaru, is serving not only the staff and students of the college, but also the people of neighboring sister educational institution and villages. The entire campus is Wi-Fi enabled and also the internet connectivity is with 1.1 Gbps. The college is also established a digital library which can be accessed through a portal Delnet. The college library is fully automated and, uh, and has 63,000 volumes and 13,500 titles. Each department also has its own department library. Every student of first year will get three library cards to borrow the books. To maintain uninterrupted power supply to the entire campus, the college has two diesel generated with a rating of 250 kVA and 400 kVA. We have established 400 kWP rooftop solar power plant also. There are two temples within the campus. One is Lord Rama, Anjaneya, and the other one is Lord Siva and Parvati. And coming to the specific information to the students, during your stay for four years, there will be a number of circulars, instructions, and orders emanating from the principal's office or from the respective head of the departments or from the staff members in charge of various extracurricular activities regarding the matters like submission of scholarship, entries for the competition, enrollment of membership in extracurricular activities, submission of examination application form, payment of tuition fees in subsequent years, etc. Besides the hard copies of the circulars and notices circulated in the classroom and pasted in the notice boards, these circulars and notices shall be posted on the college website, WhatsApp group and Moodles. Our college is also granted an official Facebook page and YouTube where important information, photos, videos, etc. are posted. Student can also interact the faculty through Google Classroom and Moodle's platform. Please inculcate the habit of looking into the notice boards of the college every working day. It may not be possible to get all the circles read in the classrooms. We expect you to compel with all the circulars, especially with regard to the due days specified therein. There are quite some extracurricular, co-curricular activities going on the campus. It is for you to participate in them and getting benefited in molding your overall personality. I'm glad to inform you that ours is the first college in Andhra Pradesh to organize a two-week induction program for the first BTEC students now you have a program from 7th September. So AACT is also made a mandatory. Every student admitted in the first year uh, should undergo at least two to three weeks of induction program. This induction program starts from after this orientation program. We believe in discipline and hard work. Discipline is an, an absolute necessity in anybody's life. You may feel it. It is difficult to be disciplined. Actually, it is easy to be disciplined. Only thing is, you must have a will. Perhaps you have a ch change your approach to your studies. Memorizing certain topics might have paid a dividends up to the intermediate. From now onwards, you must rely on understanding the basic principles rather than memorizing them. In other words, your whole learning shall be based on why, how, and what. Engineering education is a sequential and if you miss some classes, you will find it difficult to follow the next classes. So be regular to the classes and studies. The college is taking all the measures to prevent ragging on the campus. There is an anti-ragging committee constituted with a few faculty as a member. Senior student might try to make a little fun of you. Take it sportively and positively. Don't be as sensitive. If you exceed the limit, if they exceed the limits, bring it to the notice of the HOD or the staff 
or directly to the principal, necessary action will be taken. And coming to the attendance requirement, especially parents are here, you should uh, be careful about the attendance and the promotion policies. We are very particular about the attendance since we believe that the primary duty of a student is to be a regular to the classes and a student who is regular in attending the classes will automatically do well in the studies. With a such a trans good transport facility, there is no excuse for poor attendance and late coming. Basically, it is a sequential learning. If you miss few classes in between, you will not be able to follow the subsequent classes. So the attendance requirement stipulated by the college will strictly implemented. Those who fall short of a stipulated minimum attendance requirement will be detained. It is a student, if a student detained due to a shortage of attendance, he will have to repeat the, that semester and this will mean a setback to the student career besides causing considerable financial burden to the parents. So to conduct an academic program effectively, a class teacher is appointed for each section. The class teacher will monitor the attendance and academic performance of the student and inform the same to the parents every fortnight, every 15 days, he will receive a message. I request all the parents to submit their mobile numbers and email IDs. Besides this, we have very effective system of mentoring in this college. A group of 15 to 20 students are allocated to one faculty member who frequently calls them to his her room to find the problems, if any, faced by the students. Mentors for the first BTEC will be announced very soon. Please feel free to explain to them your difficulties. The college is also partnered with your dost, an online counseling and emotional support platform designed to foster mental wellness for the benefit of the student and the faculty. They will provide 24 by 7 text-based counseling sessions, audio and video-based session on appointment, workshops, and face-to-face -face counseling on the campus. So all the students are required to register using their official mail IDs. So we will give the official mail IDs for all the students. You can enroll your those. And if you need any counseling and uh, anything, you can log in and take the appointment. It's a free of cost. College will pay to them. So I appeal the parents to keep track of your ward progress. We will send you an SMS every fortnight if your ward is less than 75% of attendance. So if your ward is having a 75%, less than 75% of attendance, you will get a message. If more than 75, you won't get any message. Remember, visit the college as frequently as you can, especially in the first year. We can visit the college very frequently, especially in the first year and second year. Don't take the information given by the ward as granted. Meet the HOD or the other teachers or the mentor or HOD and verify it with them. Be realistic in assessing the potential and capabilities of the ward. Tendency on the part of the parents is to overestimate their ward's capabilities and end up in disappointment. So intermediate performance is not the ex exact the correct index. So always be uh, assess your award correctly. Sponsor your award only to the educational tours organized by the departments, and not to the picnic organized by the students on their own. Generally, this educational tours is only for civil, mechanical, and electrical students only. There won't be any educational tours for the ECS and computer science students. Remember, don't provide more money to your ward than actually required. By doing so, you may spoiling your ward in their career. So first BTEC students are not allowed to use two wheelers or four wheelers for their personal transport to attend the colleges as almost all of them are less than 18 years of age, hence um, could not be eligible to obtain the driving license. So try to avoid this one coming on two wheelers and four years, especially in the first year. And a very important information I wish to share with you is that for the convenience of the student and parents, we have introduced the facility of accessing the academic performance of a student on our website. 
student and parents can find their attendance and academic performance progress of a student by logging on our website www.gprec.ac.in. So a parent or a student can log in our website and you can check your wards attendance as well the academic performance. By default, the user ID is the roll number. Maybe we will provide the roll number to us. What? So, user username is uh, your roll number. What? Your what? Roll number. And the password is the date of birth. Password is the date of birth. I request all the parents and students to make effective use of this facility. I request all the parents and students to go through the academic regulations. Remember, for this patch, uh, the academic regulations have been changed. Uh, the government of AP has uh, made a common regulations from academic year 23-24 onwards. So the regulations are same throughout the AP in any university in engineering. There may be a slight changes in the courses and the syllabus and the perform evaluation and all these things autonomous colleges will do its own. So the regulations are same. So probably uh, just now we received the regulation. We will share the, these regulations to the parents and uh, even the parent can also visit our website for detailed regulations. Okay. Uh, I thank all of you for giving a patient uh, hearing. Finally, I wish all the freshers a purposeful, fruitful, comfortable and enjoyable stay in the next four years. So thank you, thank you very much. And uh, before my closing my thing, there will be a small PowerPoint presentation. Can sir, no problem. Height a Kanachantu. So, this is our founder chairman, Sri G. Pularedi Garu. Oh. Sri Raghav Reddy Garu is the Tipula Adi Chartered Trust Chairman and Sri Ekamba Reddy is the trustee and Sri P. Subba Reddy Garu is the Chairman of G. Pula Adi Engineering College and myself. I think uh, this is a college was established on 22nd February 1985 by the world renowned ophthalmologist Padma Bhushan Awadi Sri P. Sivaradi Garu on 22nd February 1985. And at present, we are offering eight courses, eight programs. We can say civil, mechanical, electronics and communication engineering, computer science engineering, electrical and electronics engineering, computer science and business system, computer science, CSC, artificial intelligence and machine learning that is called CSM and CSC data science called as a CSD. And we are also offering five M-Tech programs like uh, structural engineering, VLSI embedded system and uh, computer science and engineering, automation, robotics, advanced manufacturing. And we are also offering full-time PhD program in the college. And this is about the faculty. There will be 210 members are there and 83 PhDs and the rest of them are M-Tech holders. And permanent affiliation to JNTU Anantapur. And we have an autonomous status right from 2006-07 onwards. But all the programs except the new programs like CSM, CSD, CSB, all the programs are accredited by National Board of Accreditation five times. And we also, college was assessed by National and Accreditation Council, NAC, with A plus grade. And we also having a UGC recognition from 2F12B. If you have a 2F12B recognition, you will get a grants from the UGC also, research grants. And it is a institution of India is also, engineers, Kolkata is also recognized this institution. 
and yeah, JNTU Anantapur University is recognized GPRC as a research center. That's why they are allocating the full-time PhD candidates also. And we have NIF ranking and accredited by TCS and CTS. And <clears throat> advanced partner institution of Infosys, Siemens Technical Training Center within the campus. Cisco Networking Lab is also established. IBM Software Lab for Emerging Technologies. Intel Intelligence Lab, National Instruments Lab View Academy is also there. And uh, PLM Windchill Lab is also there for especially mechanical engineering. And EPM X Center for Excellence. And we brought Talent Next program. And nearly 121 compute, uh, companies recruited our students in the last three years. This is the placement record. Last year we got 575, 21, 22, 40, 15 and yearly, and 2021 is 919. And 35 companies visited the campus in the last 22, 23. And I have full time training and a placement officer, and then followed by another uh, assistant TPO is also there, is located in Hyderabad. And uh, there will be intensive training for a career advancement that is called ITCA program. So once the first year is over, the student can be registered in ITCA program. And student can choose any what anyone, either gate or an IT training. So most of the 90% of the students will opt to IT training only. And uh, if you opt gate, it will give you a training for the higher studies also get coaching and all these things and this uh, professional trainers from ebox edu and there will be a lot of training programs from the multinational companies that is about the placement i think the next our training and placement officer virabhadra reddy will address you shortly and the classwork Will commences maybe first years it is from 8:30 to 3:30 only and we have a transport facility i think you can take annual bus pass by paying 10000 rupees okay and we have boys hostel and girls hostel so for the boys hostel you can approach professor gaud or devi deviki devi madam for girls hostel is a and about the central library, there will be nearly 64,000 volumes and 13,500 titles, and 900 and nearly 1,000 national and international journals, and 25 national and international magazines. And uh, all of them are e subscription. For the student development, we had different forums IEA Technical Forum. IST student chapter, CSI, that is Computer Society of India, IEEE student bench, Borders club, all these things are co-curricular. Mm. Then extracurricular sports and games, service organization like Vivekananda Study Circle, Bhuvana Visium, that is cultural forum, and Center for Awareness and Discussion, Yoga and Meditation, and NSS. These are the activities. This the best practices in this college is the first one is a brief talk by the students about five to ten minutes in each class to overcome the stage fear. Generally, a student has to give 5 to 10 minutes of presentation for one hour period, every one hour period, about the topics covered in a previous class or any other topic. Then, most of the classrooms, online classes, about 20% of your syllabus will be covered through online as per the UGC guidelines. So, all the online classes will be covered through Google Classroom and Moodle, Moodle software. And we have a Code Tanta platform. Every student 
will undergo a training or you can do a practicals in a C and data structure through four Tanta platforms. And then students are advised to bring their own laptop expressly, computer science and ECS department. It's better to bring your own laptops, especially for the training classes. And there will be a lot of certification courses, Cisco, Cloud Computing, Big Data, LabVIEW, and uh, Edu Skills. Recently, Government of AP is also having a tie-up with Edu Skills. Online registration, most of the open electives and professional electives, you can choose online. Okay, And then, uh, Additional weightage will be given for online certification courses. So once you acquire in a certification courses through uh, NPTEL or any courses offered in the college, uh, the it will be equivalent credits will be transferred. Okay, so there is an advantage is there, and there is an anti ragging committee there. We will give the pamphlet to all of you. You can refer website also. So mostly within our campus, there don't be any ragging. Don't worry. Okay. And there will be a women's cell. So it's an exclusive cell for the girls. And uh, any grievances, you can approach the women's cell. And this is, there are important committees are there. Grievance redressal committee. So any grievances, a boy or girl can approach the grievance cell. And co-curricular activities. Extra Academic Activities Committee, Training and Placement Committee, Women's Cell, Center for Innovation and Entrepreneurship. So even the student has also be motivated to go for entrepreneurship. We have innovation and, and uh, entrepreneurship cell. Cell is also there. Nearly, I think nearly eight startups are there. And every 15 days, the student, a parent can get a message from the college if the student having less than 75% of attendance. Okay? Your academic performance is also be uh, sent through SMS only. And uh, if the student is absent for the examination, it will be sent to the parent through SMS only. It's the only thing is a student has, a parent has to register your mobile number to our registration. And this is a very important, every student has to acquired 75 percent of attendance overall aggregate if you acquire less than 75 you'll be detained for the amount of attendance that is the thing only on a genuine medical grounds principal has a, a can give a condemnation of 10 percent only below 61 nobody will give the excuse or no even vice chancellor doesn't have a power to condone the attendance below 65 so remember 75 is the deadline and we have certain dress code okay, it's all our decent dress formal clothes with shirt tucked in if preferably with a shoe and for girls also there is a certain girl code is there dress codes and this is a mentoring a, a group of 15 to 20 students allocated to one faculty member faculty member frequently monitor and mentees to find the problems if any and uh, we are also partnered with your those an online counseling and uh, emotional support platform of course today is a orientation day for uh, computer science and computer related uh, programs so like the csm csd csb so for the we have two departments only in a computer one is the computer science department, other one is the ECS department that is emerging department of emerging technologies in computer science. So all the students of CSM, CSD, CSB, all of them will be under ECS department. So for CSC department, Ashvishnath and Sridhar is the dean. And uh, for the ECS department, Praveen Sham and Govardhan, it will be the uh, HOD and dean. And irrespective of the branch, all the first year students be under humanities and basic science department first year only. So all the first year students will be in the department of humanities and basic sciences. Once you enter in the second year, then you will 
diverted to the respective departments like CSC and ECS department. So Rasekar Gaud is the HOD of humanities. So all the students will have a common syllabus in especially in the first year. And this is a disciplinary rules. Smartphones by a student using a smartphones by a student in a classroom in a laboratory is strictly prohibited. You can use it outside the classrooms. Where an ID card will issue an ID card once admission is over. And uh, teasing women and committing nuisance on the campus or college grounds and at uh, programs are strictly prohibited. And uh, regarding the payment of fees, it's a one time fees and uh, probably it is applicable for all four years. So, payment of annual fees without fine during the first 10 days after the commencement of academic year. Once the academic year commences, within 10 days, you have to pay the fees. And the only appeal to the parents is visit the college as frequently as you can. Don't take the information given by your ward as a granted. Meet the HOD or mentor or directly principal also. Foster girls are not permitted to go on picnics organized by the students of their own. Don't provide more money to your ward. Student parents can find their attendance and academic progress of a student by logging our website. This is our website. If you username is our Ward roll number. Roll number is a it's a easy to remember. So your roll number start with 239x1A0. It's a common. 23 is the year of admission. 9x is our code, college code. 1A0 is a regular course. The next three digits depends upon your program and it's easy to remember. And the password is your what data birth and uh, this is also very important every parent has to know one is uh, attendance there will be attendance detention every semester so a student has to acquire minimum 75 percent of attendance okay that is the first one so if he acquired 75 percent of attendance automatically will be promoted to the next semester the another thing is credit detention is there that is from second year to third year, the promotion from fourth semester to fifth semester, a student acquire 40 percent of the credits. Similarly, from third year to final year, he has to acquire 40 percent of credits up to second year. That's a general guidelines throughout the AP. So, a student can detain in two ways. One is an attendance, the other one is a credit. And first year, second year, up to fourth semester, there won't be any credit detention. Only from fourth semester to fifth semester, you will check that condition. Similarly, from sixth semester to seventh semester, that is third year to final year, there is another condition. Okay? And uh, you have an opportunity to do a minor degree. Suppose a student who joined in a CSB, Computer Science and Business System, you can do a minor degree in another domain, maybe IoT, maybe <laughs> robotics, like that. That will give a detailed guidelines shortly. Okay. Similarly, a student can also acquire degree with honors. Same branch, degree with honors. For that, you have to acquire 15 more credits more. The total number of credits you have to acquire for getting a BTEC degree is 160 credits. If you acquire 15 more credits, then you will be, your degree is degree with. Okay? That also guidelines will be given to you shortly. And remember, as per the guidelines, in the recent guidelines, every student has to do at least one course through MOOCs. MOOCs means massive open online courses. This is an online course. NPTEL is offering online courses, that is the government of uh, India. UGC, Swayam portal, if you go to a Swayam portal, you will see a lot of courses is offering. 
you had to do one course mandatory and every course is evaluated for 100 marks 30 marks as continuous assessment and 70 marks is end examination and this is the induction program again every student has to undergo two to three weeks an induction program in any BTEC course and this induction program there are a lot of activities are there one is a universal human values it's a course maybe within a week you can complete that course universal human values and emotional ethics and gender sensitization then local will have a service activities so you can take them to any service activity during these two weeks and essence of engineering so what is the important of an engineering practically you can do a certain models also and uh, you have an innovation and entrepreneurship where you can expose it regarding all type of how to start a startup what is an idea what is an inno innovative idea way to approach and all these things will do similarly there will be a creative art literary activities also body matters sports and uh, open educational resources that is we have an a forum called uh, Digital Learning and Advisory Committee, DLA means Digital Learning and Advisory Committee. I told you, every student has to do at least one online course, MOOCs. Okay? This committee will help you. And finally, there is a proficiency module, it will refresh your mathematics, English, and programming skills. So, this is about the first two weeks, you will be undergone these activities with the campus. And I think Probably tomorrow again there is an orientation day for the civil mechanical students. Then sixth is again a public holiday. So from the seventh you have to attend at 8:30 p.m. Uh, for CSC branch you have to assemble at auditorium of dental college and ECS department. ECS means CSM, CSD, CSB. Only three branch students have to assemble in here. The auditorium here okay and those are coming for uh, seventh there is csb csm csd that is, is attending an auditorium that are come with uh, yoga mat and uh, various sports because you have a body matters in the first time okay so this is about this thing so thank you thank you very much and, uh, all the best to all of you I now request the managing trustee of G. Pulati Chartist Trust, G. Raghav Reddy Garu, to address the question. I don't know. 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 Yes, sir. Raghavaraddi, G. Pularaddi, Charity Trust Chairman, and Jepparu. Karamadik Telik Pulsu, no, Pularaddi are Pedda by name. So, Trust Chairman and I are by Chair and Putar Kagu. Babu Ragu. Only seat Lakaraka Kali Gunai, Kanwa Lakarusabitar Pakana, Amaka Maila Leonaro, Amailo. Commander seat to Kanu and Randama Randan Mundarandama Ma Akadan Alguna, Walwood Mundar out soon. I last na Rand Randama Mundagrandi. Ma, me ikkada ikkada mooda line lo me pakano ka bag bette aro a bag tisse isko n kuchh me jargandi sarpot nama ran mukuri kada nama mera ran mukuri ran three ram 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 mundu ram ha 
సో నా సీట్ దక్కుతున్నారు అమ్మా గుడ్ బాబు ఒక్క రెడ్డి వచ్చేయండి మోహన్ రెడ్డి మీరు రండమ్మా ఇద్దరు రండి రండం రండి రండి మోహన్ రెడ్డి ఇటు వస్తే వాళ్ళు నలుగురు సరిపోతారు ఆడవాళ్ళను మాత్రమే అమ్మాయిలను ఎందుకు రమ్మన్నా ముందరికి అంటే నాకు ఇబ్బంది ఉంది అట్లా చెప్పకుంటే రాత్రికి మా నాయన పుల్లారెడ్డి గారు కల్లోకి వచ్చి తిరిగిపోతారు అదేనమాట కానీ కంపల్సరీ ముందరి రమ్మన్న వాళ్ళు ఆయన ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తాడు రే ఆవు ఇంట్లో ఉండాలా ఎందు పొలంలో ఉండాలా అనుక అమ్మాయిలు ఎప్పుడు కూడా ఫ్రంట్లో ఉండాలా సరస్వతి అనుక వాళ్ళు ఫ్రంట్లోకి రానియండి అంటారు ఇందాక నుంచి చూస్తే వాళ్ళు బ్యాక్లో కూర్చున్నారు కొత్తగా ఇవాళ మీరు అందరూ కోర్సులో జాయిన్ కావడానికి వచ్చారు దీంట్లో కొంతమందికి మీరు అనుకున్న బ్రాంచ్ వచ్చి ఉండదు కంప్యూటర్ కోసం ఆశపడి ఉంటారు మెకానికల్ వచ్చి ఉండొచ్చు లేదా ఇంకోటి అనుకో ఉంటారు దానికి బదులు ఈసీ అనుకో ఉంటారు మీకు ఎలక్ట్రికల్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఇట్లా మూడు ఆఫ్ హైవే కూర్చోవద్దండి కాలేజీ మంచిది అయినప్పుడు మీకు ఏ బ్రాంచ్ వచ్చినా కానీ మీరు వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు ప్లేస్మెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ అందరికి వస్తారు ప్లేస్మెంట్ రావాలంటే ఆ క్యాంపస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళ కంపెనీలు ఎవరు కూడా మీ మార్కులు ఎక్కువ చూడరు మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఎట్లా ఉంది కామన్ సెన్స్ ఎట్లా ఉంది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఎట్లా ఉంది ఇవి మాత్రమే చూస్తారు కనుక ఉత్త మార్కులు ముందర పెట్టి వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలు మీరు అట్లా పైన చూశారనుకోండి తక్కువ శాలరీ ఉన్న జాబ్ ఆఫర్ చేస్తారు మీరు ఆలోచించుకోండి హైదరాబాద్లో నారాయణమ్మ కాలేజ్ నడిపిస్తున్నాము అక్కడ కంప్యూటర్ తీసుకుంటారు అందరూ వచ్చి రాగానే తర్వాత ఐటీ అంటారు లేదా ఈసీ అంటారు మొన్న కంపెనీస్ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది ఐటీ అమ్మాయికి సెకండ్ హయ్యెస్ట్ వచ్చింది ఈసీ అమ్మాయికి తర్వాత కంప్యూటర్ అమ్మాయికి వచ్చింది ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు మరి కంప్యూటర్ అమ్మాయే టాపా కాదు కదా కనుక మనకి ఏ బ్రాంచ్ వచ్చిందని కాదు కాలేజ్ మంచిది అయినప్పుడు ఏ బ్రాంచ్ వచ్చినా కూడా మీకు ఇబ్బంది లేదు బాగా చదవచ్చు తర్వాత జీవితంలో ఒక గోల్ పెట్టుకోండి రేపు పొద్దున మీరు జీవితంలో ఏదైనా సాధించి ఇదే కాలేజీలో మళ్ళా మిమ్మల్ని మేము చీఫ్ గెస్ట్కి పిలవాలి బాగుందా బాగుందా కప్పట్లు కొడితే మర్చిపోతారు మళ్ళీ కప్పట్లు కొట్టద్దు కప్పటప్పుడు కొట్టేసి మర్చిపోయేది అంతే వద్దు మళ్ళీ పిల్లలు జీవితంలో ఏదైనా సాధిస్తే మిమ్మల్ని మేమే ఇదే కాలేజీలో చీఫ్ గెస్ట్గా గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ పిలవాలి ఆ గోల్ ఉండాలి మీకు లైఫ్లో ఏదో చదువుకునేమో ధనార్థం ధనార్థం పోయినామో ఏదో ఉద్యోగం వచ్చేసినా తీసుకున్నా పోయినా అది కాదు ఎటువంటి కాలేజీ జాయిన్ అయినారు కేవలం ఆరో క్లాస్ చదువుకొని ఇన్ని విద్యా సంస్థలు పెట్టినటువంటి పుల్లారెడ్డి గారి కాలేజీ జాయిన్ అయినారు మరి ఒక చదువుకొని ఉద్యోగం చేస్తే లాభం లేదా జీవితంలో ఏదైనా సాధించేట్టుగా ఉండాలి అబ్బాయిలు ఇంతమంది ఉన్నారు కదా మీ తండ్రి చేతుల్లో ఏ వయసు వరకు దెబ్బలు తిన్నారయ్యా చెప్పండి అయ్యా ఏ వయసు వరకు దెబ్బలు తిన్నారు మీ నాయన పక్కనే ఉన్నాడేమో నేను మటుకు మా నాయన చాలా కోపం ఎక్కువ ఆయనకు పద్ధతి ఇంటర్మీడియట్ వరకు పడినాయి తను ఇంటర్ ఇంటర్ వరకు దెబ్బలు పడినాయి ఇంటర్ తర్వాత డిగ్రీలోకి వచ్చినాక దెబ్బలు ఆపేసి తిట్లు చెప్పడాలు తిట్లు కోపడం ఇవి ఎంతవరకు చదువు అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయింది పిల్లలు అంత అయిపోయింది ఇక క్లాస్ నడుస్తూనే ఉంటుంది ఆయన చనిపోయే ముందు నాకు యాభై ఒక్క సంవత్సరం వయసు అప్పుడు కూడా ఏదో క్లాస్ తీసుకుంటే అడిగినా ఆయన యాభై ఏళ్ళు దాటిన ఇంకా క్లాస్ తీసుకోవాలని అడిగినా అడిగితే కూర్చో కూర్చో వీడు కూర్చో చెప్తా కూర్చోబెట్టి రే ఇల్లు రోజు కసు కొడతావా కొడతాం వారానికి ఒకసారి తరిబట్టేసి తుడుస్తావా మొత్తం ఇల్లంతా తుడుస్తాం నెలకు ఒకసారి బూజులు దులుపుతావా అంటే దులుపుతాము మీ నేను కూడా అంతేరా మీ బుర్రలు బూజు ఎక్కకూడదంటే మీకు అప్పుడప్పుడు వారానికి చిన్న క్లాసు నెలకు పెద్ద క్లాసు ఆరు నెలకు సూపర్ క్లాస్ పడాల్సిందే అట్నే వాయిస్తాం రే మమ్మల్ని అప్పుడు అనుకున్నాను కరెక్టే ఎందుకంటే పక్కన అట్రాక్షన్స్ చాలా ఉంటాయి స్నేహితులు అట్లాంటి వాళ్ళే తయారవుతారు ఇంక మనిషి దానికి పక్కన జరగకూడదు అంటే పైన ఎవరో ఉండాలి ఇంక ఆ విధంగా మమ్మల్ని వాయించేవాళ్ళు నేను ఏదో ఇంకొక మనిషిని తయారవుతుంటే ఆయన కనుక లేకుంటే ఆయన ఉన్నందుకు అక్క చేసినందుకు ఇట్లా ఉన్నాను ఈరోజు ఇంక తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడు కోపడిన దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి తప్పు మళ్ళీ రేపు పొద్దున మీ పిల్లలకి అడుగు వస్తే మీరు అట్లే ఉంటారు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ సైకాలజీ ఇప్పుడు పేరెంట్ సైకాలజీ వస్తుంది ఇదే మా కాలేజీలో ఫస్ట్ జాయిన్ అయినప్పుడు నారాయణమ్మలు హైదరాబాద్లో 
సెంట్రల్ జైలు తర్వాత రాజమండ్రి మన నారాయణమ్మ కాలేజీ అని చెప్పినారు ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు వార్డన్లు కానీ వాళ్ళు కానీ అని చెప్పి తర్వాత ఫస్ట్ బ్యాచ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళు చదివిన వాళ్ళ పిల్లలను మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకుని జాయిన్ చేసినారు ఏమ్మా మరి ఎందుకు అని అడిగితే లేదు సార్ ఆ రోజున మేము రాంగ్ ఇప్పుడు కరెక్టే సార్ ఈ కాలేజీలు ఉంటేనే మా పిల్లలు బాగుపడతారు అంటే ఇంత క్రమశిక్షణ అవసరం తర్వాత నాకున్న కొద్దిపాటి పరిజ్ఞానం నేనైతే చదువుకునేది కామర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాదు నాకు తెలిసి సైన్స్ అంటే ప్రకృతిలో ఉన్నది సైన్స్ అనుకుంటున్నాను ఉన్న ప్రకృతిలో ఉన్నదాన్ని తెలుసుకోవడం సైన్స్ దాన్ని మన దైనందిన జీవితానికి ఉపయోగపెట్టేదే ఇంజనీరింగ్ అంతేనాపా రాంగ్ రాంగ్ అయితే మీ ప్రొఫెసర్ కరెక్ట్ చేయాలి ఏబీ రాంగ్ ఆర్ రైట్ నాకు తెలిసినంత వరకు అదే అనమాట అయితే ఒక హాస్పిటల్ తీసుకుంటే కనుక ఉదాహరణకు మనము డాక్టర్లు చదువుకునేది సైన్స్ కానీ వాళ్ళు వాడే పరికరాలన్నీ కూడా ఇంజనీరింగ్ సో రెండు కాంబినేషన్తో ఉంటాయి ఏ కోర్స్ చదివినా కూడా మనం చదివిన దాంట్లో ఏదో ఒకటి సాధించాలి పుల్లారెడ్డి గారు చదువుకున్నది ఆరో క్లాస్ అన్నాను కదా మరి ఆయన సాధించింది ఏమిటి అంటే ఏ వన్ ఒక నంబర్ వన్ మిఠాయి అమ్మి ప్రపంచం మొత్తంలో పేరు తీసుకొని వచ్చినాడు ఆయన మరి ఆయన చేసిన గొప్ప పని ఏమి ఇంజనీరింగా మెడిసిన్ ఏం చదివినాడు ఏం లేదు చదవాలని చాలా కోరుకుండింది ఆయన కానీ కొన్ని పరిస్థితుల కారణాల వల్ల చదువుకోలేకపోయినా బట్ చదువుకోవాలనే తపన ఉండింది సాధించాలనే తపన ఉండింది కనుక జీవితంలో సాధించి చూపించాలి మరి అటువంటి ఖాళీలో చేరినారు మీరు అందరు కూడా ఇవాళ మీరు కూడా జీవితంలో సాధించండి వృద్ధిలోకి రండి మీరు ఇంకో కాలేజ్ పెడతారా ఒక సొంతంగా ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఉద్యోగం చేయడం కంటే కూడా మీరే సొంతమైన కంపెనీని పెట్టండి ఒక వంద మందికి ఉద్యోగం ఇవ్వండి మీరే ఇంకా ఉద్యోగం ఇచ్చే వాళ్ళని నాకు కోరిక ఒకటి ఎక్కడో మీరు హైదరాబాద్లో చెన్నైలో బెంగళూరులో మన ఇక్కడ కానీ కంపెనీలు పెట్టి ఉద్యోగాలు ఇవ్వదండి వీలుంటే బీ క్లాస్ సిటీస్ అంటే మన కది కడప అనంతపూర్ చిత్తూరు రాజమండ్రి బాధ్యత ఇట్లున్నాయి కదా ఇట్లా బీ క్లాస్ సిటీస్ వీటిల్లో పెట్టండి కంపెనీలు రెండు ఉపయోగాలు దాంట్లో మీకు మనుషులు దొరుకుతారు హైదరాబాద్లో ఇచ్చేదానికంటే ఒక పదివేలు జీతం తక్కువ ఉంటుంది ఆ అబ్బాయి ఇంటికి దగ్గర ఉండి చదువుకుంటాడు ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఎక్కడున్నా ఇవాళ ప్రపంచం మొత్తం ఆన్లైన్ ఇట్లా చేతుల మీదే ఫింగర్ టిప్స్ మీద ప్రపంచం మొత్తం మనకు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇంకా ఈ రకంగా ముందరి పోండి నేను చెప్తా పోతే ఛాన్స్ ఏమి చెప్తా కెత్తి గారు ఉన్నారు మరి మాట్లాడినండి తర్వాత ఇదంతా అయిన తర్వాత కింద లంచ్ ఉంటుంది ఫోన్ చేసేటప్పుడు ఒకటికి నాలుగు సార్లు వడ్డించుకోండి తప్పు లేదు కానీ ఒక్క మీద కూడా పడేయకూడదు పడేస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళీ రాత్రి పుల్లారెడ్డి గారు వస్తారు ఈసారి నా కళ్ళు కాదు మీ కళ్ళు కాదు వచ్చి వాయించిపోతారు బుద్ధి తెలియదు అన్న ముగ్గు సార్ కూడా ఇందాక ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు అటెండెన్స్ గురించి ఈ అటెండెన్స్ గురించి మీకు చిన్న చెప్పి ముగిచేస్తాను మా అమ్మాయి నారాయణమ్మ కాలేజీలో చదివింది ఇప్పుడు ఆమెనే దానికి సెక్రటరీ కూడా ఆమె చదువుతున్నప్పుడు ఒకసారి పిలిచి పాప అటెండెన్స్ ఎంత ఉంది నీకు అని అడిగినాడు తర్వాత నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ అయింది బుద్ధి లేదు నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ బుద్ధి లేదు అని ఆన్సర్ బుద్ధి లేదు నేను చైర్మన్ మనం రాలేదు కుమ్మల సరే నీకు మిగతా ఏడు పర్సెంట్ ఎందుకు మిస్ అయినావు మొహంతో పెట్టుకోయి కానీ ఏ నాయన క్లాస్లో హయ్యెస్ట్ నాయన అటెండెన్స్ నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ తాతయ్య మట్లా కోపడతారు అమ్మా వాళ్ళు పెరిగిన డిసిప్లిన్ వేరు ఏం డిసిప్లిన్ ఉంటుంది అండి నీకు అర్థం కాదు మా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే మా ఫాదర్ ఫాదర్ నేను చూడలేదు ఆయన చిన్నప్పుడు పోయినారు ఆయన మన ఆయన చదువుకున్నప్పుడు క్లాస్లో ఏదో ఎగ్జామ్ అయితే వరే లెక్కల్లో ఎన్ని వచ్చినారా అని అడిగినాడు మీద పరిస్థితి ఒక పూట వరెన్నం ఒక పూట సంకటి మీద పరిస్థితి సో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినారా లెక్కల్లో అని అడిగితే పదికి ఎనిమిది వచ్చినాయని అడు తప్పన వాడు వీసినాడు దొంగనా కొడక నీకు రెండు పూట్ల వరిగో పెడుతున్నా కదా లెక్కల్లో పదికి పది ఎందుకు రాలేదు ఎనిమిది వచ్చినందుకు సంతోషపడలేదు నీకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి రెండు పూట్ల వరిగో పెడుతున్నాయి నీకు ఎందుకు రాలేదు పీకినాడు కనుక వాళ్ళు అటువంటి వాతావరణంలో పెరిగినారు కనుక నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే ఆయన సంతోషించాడు ఎందుకు యాబ్సెంట్ అయ్యాడు ఫస్ట్ చెప్పు తర్వాత మారుతా ఉంటాడు ఇంకా తెలుసుకోవాలమ్మా మనకు చాలా అవసరం ఇది అని నువ్వు అట్లా రానుకోయి అంటే ఇంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాడు ఆయన తన పిల్లలు వేరే పిల్లలను తేడా ఏం లేదు తప్పు చేస్తే గుళ్ళ గంట కొట్టేట టంగ్ మనం వాయిస్తారు ఏం ములాదలేదు అమ్మా ఇంకా ఫస్ట్లో ఆయన తిట్టుకుంటా ఉంటాడు చూడు చదువుకోయేది ఇట్లా అనుకుంటాం కానీ అట్లా కాదు మేము చదువుకునే వాళ్ళం ఆయన పిల్లలం నలుగురము కలిసి కూడా ఆయనలో సగానికి కూడా రాలేదు ఇయ్యాలి నలుగురం పిల్లలు మేము నలుగురు కూడా కలిసి ఆయనలో సగానికి కూడా రాలేదు ఇలాగా ఆయన విజన్ ఒక లుక్కే వేరే ఉంటుంది ఒక లుక్కే అమ్మా ఇక్కడ కొంతమంది ముస్లిం అమ్మాయిలు చూస్తున్నాను కొంతమంది
वो जमाना था जब हम कॉलेज पहले शुरू किए बहुत कम मुसलमान बच्चे पढ़ते थे तो आजकल देख रहा हूँ कि अच्छे पढ़ रहे हैं पढ़ना जिंदगी की अगर कोई लड़ाई जीतना है ना तो उसके एक ही जवाब है पढ़ाई पढ़ाई करते जाओ खूब पढ़ो क्योंकि वो जमाना नहीं है अभी आजकल जो पढ़ा है उसी का जमाना है बिल्कुल चार मंदिर करते हैं पढ़ चुके ये उपयोग लेर चलो बात दुंगल दोचको अभी चलोमात्रे मिगता मेरे नगल वेसको अन्ना रोड दोचको कनक दोचको चलोटे कयस अट्ठादी चलवें वेरे ये आलोचन अखर् फैशन अखर् इंकोट अखर् जस्ट चलवें अंत लर्ंग एज इज डिफरेंट अर्ंग एज इज डिफरेंट चलने वे चलवें तरह संपादित जीवित मतलब संपाद थैंक यू गाड़ ब्लैस so this uh, credit goes to kasi and this team and almost uh, Three students completed an internship in DRDO, Dehradun, and two students are pursuing virtual internship at University Maryland. We so, talk about the major achievement. There will be twelve patents, computer science engineering all. So I. Recently, two years back, this department has been established. Within three years, we have already recruited thirty faculty members, two professors, three associate members, twenty assistant professors, and uh, there will two visiting faculties from, especially from, one is Sivaraji from USC, another one is from Bangalore, and uh, this department having four PhD holders also. and the uniqueness of this department is computer science and business system is offered by this department in association with tcs so tcs topic concept is uh, doctor the syllabus and, and all this thing in uh, almost in entire india this is offering this course in 40 colleges 40 45 colleges they are receiving from one ap they only two colleges Think, uh, but uh, all these four courses, CS, BS is an uh, fourth offered branch. That is a good branch. Uh, probably this is the one which is uh, industry course. Thank you. I respect of the branch, all the department students be under Department of Humanities and Basic Sciences. Dr. Rajesh Gaur. 
head of department and humanities sciences means department of physics department of chemistry department of mathematics humanities sports everything this department only there are total 34 faculty members two professors the associate 29 and professor okay thank you sir thank you very much god is also in charge for this task and now i request this another one important virabhadra uh, reddy the training and placement officer virabhadra so, reddy will address you and all of you My respects to the guests and the days, elders amongst the audience, parents, my colleagues. Good afternoon to all of you. Warm greetings and congratulations to all the students who are joining our institution today. This is the only occasion where we get an opportunity to see and interact with the parents in the entire duration of four years. We get to see and speak to the students several times. So it's appropriate to share some of the information related to the training and placements because it's quite obvious that any parent would like to see his son or daughter come out with some reasonable achievement in terms of career advancement. And in a nutshell, the essence of the training and placement activities has already been covered by our principal. So I shall try to be as brief as possible in the interest of the time. I shall share with you three points as to what we do, what we achieve, and what is the way forward. Training and placement cell works along with and with the support of all the departments in the college. As such, it's not independent or exclusive. And the training and placement committee consists of one professor in charge from each of the departments and two faculty coordinators. So while we design the programs at the college level, the execution will be taken care of by the department coordinators so that there will be close association between the students and the department. We uh, try to create awareness among all the students on what are all the career opportunities and options that are available to them, and what are all the skills that are required to pursue these career options, which may include campus placements, government jobs, higher education, here either in India or abroad. And of course, as our uh, Tagore editor already told, Entrepreneurship generally is spoken at the last, but it should be first. That's where we as a country are still continue to be called as a developing country. Job seeking is the top priority here in our culture, but job giving and invention is coming from the other part of the world. And I'm sure with the initiatives that are proactively being taken by the central government, we may also transform slowly. And we try to find out what are all the skills required for a student to get placed in campus or to secure government job or to appear for GRE, TOEFL or ILET to go abroad or even to become an entrepreneur. In consultation with the employers, HRs of the industry, our alumni, 
we are here since 1984-85 academic year. More than 35 batches have already been out and they are across the width and depth of the world in every field you call. That could be government sector, we have AS officers, IPS officers, CEOs, CEOs of big companies, founders of companies, not just in India but abroad. So we consult as many people as possible. We try to find out the requirements and then design a training program spread across four years, right from the first year. With a little more intensity at the second year and third year level. Because final year is like play field. You have to play the match there. The training has to be completed before that. So you will not get in practice four years for preparation. You will get only three years. And of that, first year is essential. Because in first year, all fundamental subjects are covered. Mathematics, foundation to the programming and communication skills. Unless you understand this, you may lose interest here. If you lose interest in the first year, it's very difficult to come out of the zone and then get along in the second year and third year. Because in the second year, four subjects related to the branch are introduced. And first and second year, form very important part of your four-year engineering degree program. There is a chance, given the freedom that you will get in professional engineering colleges like this, compared to what you have seen in, in intermediate, right? If you go there at 7 a.m. and you will come back till 7 p.m., everything will be taken care of by the tutors or teachers, not just the theory classes, your study hours, but here, that's not the case. Whatever the information that is to be provided will be provided by the college. And it is left to the choice and wisdom of the student to implement it. That's where some of the students may lose the track. The freedom is not utilized properly, then it will not help you. I will give you one example for this. See, generally we are at least in the top 20 colleges in terms of attracting meritorious students in the state, in the self-financing engineering colleges. So we should consider reasonably all the students are good in terms of their input quality. In the last four or five batches that passed out, of course this year and last year the intake has been increased, but prior to that, the intake was in between 800 to 850. But the number of eligible students never crossed 600. It, it, it used to be around 550, 575. Number of students eligible for campus placements. So that means around 30% of the students are not even eligible for placement because they did not clear all the subjects, they have backlogs, and they did not have required CGPA. So 30% is a big number. And the reason that they may not come into this pool is this. They haven't exercised their freedom properly. And I hope none of you will fall into that category. And once you become eligible, the so next you should follow all the training programs that are offered to you either by the department or by the training and placement shelf. These training programs are intended to impart practical knowledge. See, there is fundamental difference. If we have understood what our Raghavaridis are told, the difference between science and engineering. Engineering is application. See, if somebody teaches you by standing here about the driving, there is a steering wheel, there is a clutch, there is a gear rod, and you should operate it like this, you should apply brake and clutch, and then give you a vehicle, you all know what will happen. It's a disaster. So knowledge is what you acquire when you listen to someone or when you read some books. But knowledge not applied is not going to be useful because in the industry, they need application. You need to do something. You need to design. You need to implement. So that's the fundamental difference between what you have studied so far and what you have to you know, uh, change the approach from now onwards. Whenever you are given a problem, you should think and try to find the solutions, not just one, but more than one. And out of all the solutions, you should find the best one. 
the, the technology is changing so much so that you need to update your skills within the next two to three years. Otherwise, you will become obsolete. So with all the training programs that we have designed, so in the last five years, we are able to show placement opportunities for about 80% of the eligible students. So in some years, it may be 75, 76%, and in some years, it may be even 95% also. But I am giving the average picture. And again, about 20% students haven't utilized these opportunities because they did not take these training programs seriously. And the average salary package is also increasing consistently. It was around 4 lakhs five years ago, and now we reached 5 lakhs. And every year, about 70 to 80 students are getting jobs worth 9 to 10 lakhs per annum. And you being a computer science engineering students should not aim anything less than 10 lakhs. There may be some aspirants here who might not have uh, got admission in IITs and NITs. Dear friends, you never need to regret about it. Now, the recruitment strategy has been completely changed. Earlier, the uh, premium companies, high paying companies like Microsoft, Google, Yahoo, or Amazon, used to go to only select a few colleges like IITs, NITs here, or Stanford, or Massachusetts, or Harvard, you know, in other countries. Because their bandwidth is limited. For them to go to one college, it requires a lot of effort, and they will convert it into money. Number of people to travel and then spend there, because they pay on hourly basis. So they choose a few colleges and go there and recruit. But now, thanks to the technology, they need not come to us physically. They can conduct the entire selection process virtually by sitting at their offices or homes. That's the reason why now they are keeping these placement opportunities open wherever you are. Not just the state or country, even they are looking at different countries. Now the countries like China and Philippines, they are doing far better in terms of availing these opportunities. So it's, it's a fact that there will be bright students even in the poorest college, even academically. Even in the low standard college, there will be some good students. Even in the best college, there will be some students who are not serious. So therefore, it's unfair to go to a few select colleges and neglect the others. That's been taken as corporate social responsibility by several industries. Not only that, they also have benefit in it. They will get diversity. They can see the people from different parts of Know, the country of different backgrounds, middle class, lower middle class, upper middle class, if, if they move away from the tier one cities. So therefore, you have the opportunities that are in parallel, are equivalent to your friend or relative who is now studying in IITs or IAMs. Believe me, this is, this is the fact. I am not saying that just to boost your energy or morale. This is, this is the fact, right? And another big change that is happening, you would have seen in the last five, six years, what technology, uh, you know, the impact of the technology on the way we live and the way we work. Even a coconut vendor is now making a digital transaction. And, and gone are the days where you need to go to the bank, stand in queue for withdrawing the cash, right? And you are ordering the food from the comforts of your home, no matter whether it is cooked inside or not. Believe me, in the next five years, things will change the way we cannot even imagine today. And you all need to be up to that. So that's, that's the power of technology. And you are all in computer science and allied branches. You need to be highly practical. You should not just theory, be good at theory, and then neglect the practice. This is one of the uh, challenges that we are facing. You know, programming is not just about taking some problem statements and then developing code for them. No, problem itself will be complex, and, and more often than not, you have to define the problem and then try to address it. And uh, unfortunately, we have seen uh, uh, some trend among the students where when they sit in the labs, 
and when they are asked to write code, they try to copy from Google or from others and then execute it in and go away, right? So by doing so, you are gaining nothing. And that's the reason why we are not satisfied yet in terms of the quality of the placements. Though quantity of placements, we are reasonably good. So in terms of quality of the placements, you all are having the potential to be in the higher brackets. So I wish you will all understand this and then utilize the time ahead properly. And my appeal to the parents, uh, again, we, we see this several times. When, they, when their uh, children get jobs and are posted in places like Kolkata, Pune, Bombay, or Noida, they are declining, their, their wards are declining the placement offers. They all want Hyderabad or at the best Bangalore, right? See, it's a time. From the time they graduate here till the time they get married, four or five years, they are absolutely free. They do not have any family constraints. So therefore, allow them to go and see the world around. If they are in Hyderabad, they learn the same language, Telugu language, what they are speaking here. And if they go up north, they will pick up another language. If they go to some other country, they will pick up another language. So in my opinion, you should prefer those locations to the cities that I have mentioned just ago, a while ago. And uh, I uh, also request the parents to keep monitoring their progress in terms of the training programs offered by the uh, training and placement cell. In addition to the CGPA, you can walk into the training and placement cell with our data. We will give you how they are performing. And uh, with your support and then, you know, mutual cooperation, we all can achieve bigger things in the days and years to come. Thank you, and I wish all the students very best. Thank you, Now, now it's just to Vedikapaina, in Japan, I don't think I'm going to go in the middle of the day. I'm going to go to the middle of the day. I'm going to go to the middle of the day. I'm going to go to the Kadu Kodam Udjogan Chedam Villiches Kodam Illali Kanadam Sani Podam Idimana Jeevitan Kal Marmana Jeevita Ainti Ante Okapadakoinil Pillavad Okapadan the Grikili Kapashna Manava Jivitani Sarthakata Cheskuna twenty Mahanu Paulo Pulari Garper
పేరు పుల్లన వారి ఇచ్చిన మిఠాయి తీయన వారు అందించినట్టు విద్య సుగంధాలు పనిచేటువంటి అంశం ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏదైనా విచిత్రమైనటువంటి దేశం ఏదైనా ఉంటే మన దేశం భారతదేశం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది విచిత్రం లేని దేశం పేరు చెప్తాను న్యూజిలాండ్ అందరు ఒకటే కలర్లో ఉంటుంది ఎర్రగా ఉంటారు అంతా ఎవరింటికి వెళ్ళినా ఉదయము మధ్యాహ్నము రాత్రి ఒకే రకమైన వంటకం ఉంటుంది పిజ్జా బర్గర్ ఎందుకంటే గోధుమ తప్ప ఇంకోటి పండుగ అక్కడ ఎవరు మాట్లాడినా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు ఆ భాష తప్ప ఇంకోటి ఉండదు ఎవరు ఆరాధించిన యుహోవాని ఆరాధిస్తారు ఆ దేశం నుంచి ఒక న్యూజిలాండ్ నుంచి ఒక రీసెర్చ్ స్కాలరు ఒక పెద్ద ఆయన చదువుకున్న ఆయన భారతదేశానికి వచ్చి కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాక ఒక ఆరువేళ్ళు తిరిగి ఈ దేశం గురించి ఏదైనా మాట్లాడని చెప్పి స్టేజ్కి ఎక్కితే ఆయన చెప్తారన్నమాట ఏమంటే దేశం కాస్తారు చాలా దేశాలు ఈ దేశంలో అని ఎందుకంటే దేశం ఒక భాష కాదు లిపి ఉన్న లిపి లేని పదివేల భాషలు కలిగిన దేశం ఒక వర్గం రెండు వర్గాలు కాదు మూడు వేల ఐదు వందల కులాలు వర్గాలు ఉన్న దేశం ఒకటి రెండు ఆచారాలు నమ్మకాలు కాదు కుల కులానికి గ్రామ గ్రామానికి ఆచారాలు నమ్మకాలు కలిగిన దేశం వంటకాల్లో భాషలో యాసలో మాండలికాల్లో ఇంత వైవిధ్యం కలిగినటువంటి దేశం ఇందుకు ప్రపంచంలో లేదు ఒకటి ఉంది ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా ఖండంలో పులులు జంతువులు పక్షులు పశువులు ప్రకృతిలో ఎంత వైవిధ్యం ఉంటుందో అంత వైవిధ్యము ఈ దేశంలో మనుషుల మధ్య అయినా ప్రపంచంలో కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా మనగలుగుతూ అమరమైన సజీవమైన భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన దేశం ఒకటే భారతదేశం ప్రపంచం దీనికి చావు లేదు ఎందుకు చావు లేదు అంటే ఇక్కడ వైవిధ్యాలు ఉన్నాయి కదా ఇన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదా ఈ వైవిధ్యంలో సౌందర్యం ఉంది అందం ఉంది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అందరూ సేమ్ టు సేమ్ నాలాగే ఉన్నారనుకోండి తల నిరిసిన వాళ్ళు తెల్ల వెంటుకల వాళ్ళు అందరి సేమ్ వయస్సు వాళ్ళు ఇక్కడ మనం కూర్చోగలమా అస్సలే కూర్చోగలం మీరు ఉపన్యాసం వినడం వినకపోవడం తర్వాత తగ్గితే పక్క వాళ్ళైతే చూస్తుంటారు ఎవరు ఎట్లున్నారు బాగున్నారా ఏం వేస్తున్నారు ఏం నడుస్తున్నారు ఎట్లా నడుస్తున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అంటే వైవిధ్యంలో ఒక సౌందర్యము కలిగినటువంటి దేశం భారతదేశం కలి సౌందర్యం మాత్రమే కాదు ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఎన్ని వైవిధ్యాలు ఉన్నాయో ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ గౌరవించే దేశం భారతదేశం మనది యూనిఫార్మిటీ కాదు అందరూ ఒకేలాగా ఒకే పద్ధతిలో ఉండాలన్నటువంటి నిబంధన కాదు ఎవరు ఎలా ఉన్నా అందరం కలిసి భుజం భుజం కలిపి ఒకే గమ్యం వైపు లక్ష్యం వైపు వెళ్ళాలనేటువంటి ఒక ఆశయ కలిగినటువంటి దేశం ప్రపంచంలో ఎన్నో నదులున్నాయి ఆ నదులన్నీ చివరికి ఎక్కడ చేరుతాయి సముద్రంలో చేరుతాయి నదీనాం సాగరు గతి దాన్ని సముద్రమే అంటాం గంగా నది వెళ్ళి సాగరంలో కలిస్తే గంగాసాగరం మనం దాన్ని సాగరమే అంటాం అలాగే మనకి వివిధమైన వైవిధ్యమైనటువంటి ఆలోచనలు భావాలు నమ్మకాలు సంప్రదాయాలు భాషలు యాసలు ఎన్నున్నా వారందరం మానవత్వం అనేటువంటి ఒక సాగరంలో మానవ అనేటువంటి ఒక సాగరంలో చేరేటువంటి వ్యక్తులం మనమంతా ఈ ఆలోచన ఇచ్చింది ఎవరు ఈ ఆలోచన ఇచ్చింది భారతదేశం ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి విద్యార్థులు యువకులు ఎంతమంది ఉంటారు దేశంలో నలభై కోట్ల మంది పైగా యువతి యువకులు కలిగిన దేశం ప్రపంచంలో ఎక్కువ జనాభా కలిగిన దేశం చైనా అయితే ఎక్కువ మంది ముసలి వాళ్ళు ఉన్న దేశం కూడా చైనానే 
నలభై కోట్ల మంది యువత యువకులు ఇరవై కోట్ల మంది ఎనిమిది తొమ్మిది పది తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులు అరవై కోట్ల మంది రాబోయే భవిష్యత్తు భారతానికి పునాది రాళ్ళుగా ఉన్న దేశం భారతదేశం మనందరికి తెలిసిన ఈ దేశంలో రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల కీలక ఘట్టము సంఘటన ఈ దేశంలో జరిగింది ఏమిటా జరిగింది ఆ రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల పాలనలో నా భారతీయులు నా పూర్వీకులు బాలిసత్వాన్ని అనుభవించారు చదువులు లేవు విద్యా గంధము లేదు కలిసి మెలిసి జీవించే స్థితి లేదు దేశంలో ఈ దేశం నుంచి నాలుగు లక్షల కోట్ల పౌండ్లు ఈ దేశం నుంచి ఇంగ్లండ్కు తరలించబడ్డాయి పది లక్షల కోట్ల పౌండ్లు ప్రపంచంలో జరిగినటువంటి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు వాటర్లు యుద్ధానికి ఈ ఇంగ్లండ్ ప్రభుత్వం ఆ రోజున ఖర్చు పెట్టింది ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఏ దేశంలో జరగనటువంటి పదమూడు సార్ల యొక్క కరువు కృత్రిమ కరువులు భారతదేశంలో సంభవించాయి ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగనటువంటి జన నష్టము జన నష్టము భారతదేశంలో పది కోట్ల మంది చావుకి కారణమైంది మీకు తెలిసిన డేనియల్ డిఫో అనేటువంటి ఒక ఇంగ్లండ్ యొక్క తత్వవేత్త అంటాడు మా ఇంగ్లండ్లో ఎక్కడ చూసినా మా ఇంగ్లండ్లో ఎక్కడ చూసినా బీరువాలు తెరిచినా పడక గదుల్లోకి వెళ్ళినా కనబడ్డటువంటి పరుపులు కనబడ్డటువంటి దిండు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి భారత్ను చూస్తున్నాయి ఇంగ్లండ్లో గొర్రెల్ని చంపి గొర్రెలు బొచ్చి తీసి కడిగి శుభ్రము చేసి రంగులు వేసి వాటిని అంగిలాగులుగా కుట్టించుకొని ఆ విధంగా కట్టుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ దేశంలో పత్తి పండించి నూలు తీసి అద్దకాలు వేసి రంగులు వేసి బట్టలు కుట్టడం ఎలాగో బట్టలు కట్టడం ఎలాగో ప్రపంచానికి నేర్పినటువంటి దేశం భారతదేశము ప్రపంచంలో ప్రపంచం అంతా ఈ దేశాన్ని చూసి విస్తుపోతుంది ఏమిటి దేశము ఈ దేశానికి ఆంగ్లేయుడు రాకముందు ప్రపంచం యొక్క వాణిజ్యములో ప్రపంచం యొక్క మన యొక్క వాటాలో ముప్పై మూడు శాతం వాటా కలిగిన దేశం భారతదేశం వాస్కోడిగామ సముద్ర మార్గము గుండా భారత్ని కనుక్కోవాలని చరిత్రలో వింటుంటాం అది కాదు వాస్కోడిగామ ఈ దేశానికి అడుగు పెట్టేసరికి ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలు పండించి ప్రపంచంలో వాస్కోడిగామ ఎక్కి వచ్చిన పడవ కంటే పెద్దదైనటువంటి పడవలో ప్రపంచ వాణిజ్యములు ఆసియా ఖండాన్ని చుట్టి వచ్చినటువంటి దేశం భారతదేశం కొలంబస్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి కొలంబస్ అనే వ్యక్తి అమెరికా కాకుండ ముందు ఇంగ్ భారతదేశాన్ని కనుక్కుందామని బయలుదేరి 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 పాపం ఇంగ్ ఇండియా తెలియక అమెరికాను కనుక్కుంటే ఒక అమెరికాను అంటాడు ఏమంటాడు తెలిసిన కొలంబస్ మా అమెరికాను కనుక్కున్నాడు కానీ మా అమెరికా ప్రజల యొక్క ఆత్మని కనుక్కున్న వ్యక్తి స్వామి వివేకానంద అని చెప్తాడు మా ఆత్మని మేల్కొల్పారు మేము మనుషులుగా జీవించడం మాకు తెలుసు మా యొక్క శరీరాన్ని మా మనస్సుని మా బుద్ధిని వీటిని మాత్రమే సంతృప్తి పరిచే విషయాలు కనుక్కున్నాం మేమంతా కానీ ఆత్మని మేల్కొల్పి సమాజం అంతా ఒక దృష్టికోణంతో ఒక బ్రాడ్ మైండ్ అంటుంటామే విశాల భావన కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దేటువంటి ఒక మహానుభావుడు మా దేశానికి నూట ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం మా భార మా యొక్క అమెరికాకు వచ్చాడు ఈ దేశంలో ఇది నేను చెప్పట్లేదు ఉండేటువంటి వ్యక్తులు చెప్పాను ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో వచ్చిన రోజున నా ఖజానా తలుపు తెరిచి చూస్తే నా పీరు వాళ్ళ తలుపు తెరిచి చూస్తే ఏమున్నాయి అప్పుపత్రాలు ఉన్నాయి డబ్బులు లేవు ఏమండి నా దేశము అప్పుపత్రాలు ఉండే దేశంలో ఈ రోజున ప్రపంచానికి అప్పునిచ్చేటువంటి దేశంగా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల కాలఖండంలో కనిపిస్తున్న దేశం ఏదన్నా ఉంటే అది నా భారతదేశము ప్రపంచంలో ఒకప్పుడు కరువు తాండవిస్తుంటే ఫోర్ ఎయిటీ నైన్టీ ఫోర్ ఎయిటీ అనేటువంటి నెంబర్ కలిగేటువంటి గోధుమల్ని అమెరికా నుంచి తెప్పించుకొని మనము దిగుమతి చేసుకున్న ఆహార ధాన్యాలతో కలుపు కలిపేటువంటి వాళ్ళం అటువంటి స్థితిలో ప్రపంచానికి ఆహార ధాన్యాలు ఇస్తున్నటువంటి దేశంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశం భారతదేశం రోగాలతో రుష్ఠులతో కునారిళ్ళు పోతున్నటువంటి ఈ దేశం యొక్క ప్రజల యొక్క రోగాలు నయం చేయడం కోసం విదేశాల నుంచి మందుల కోసం ఆశిస్తున్నటువంటి ఈ దేశం ఇవాళ ఎనభై మూడు దేశాలకి వ్యాక్సిన్ అందించినటువంటి దేశం భారతదేశం 
రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు మాత్రమే కాదు అంతకంటే ముందున్న ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు మొఘల పరిపాలనా కాలము మొత్తము పన్నెండు వందల సంవత్సరాల పాలనా ఖండంలో నిజంతృత్వ పాలనలో గడిపినటువంటి ఈ భారతదేశము ఇవాళ ప్రపంచంలో ఒక అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశంగా విలసిందుతున్నటువంటి దేశము భారతదేశము ఎయిటీన్ నైన్టీ త్రీ పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో స్వామి వివేకానంద అమెరికాను సందర్శించినప్పుడు వేదికెక్కి నడుస్తుంటే ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి ఏడు వేల మంది భారతీయులు కాదు కానీ ఏమన్నారు తెలిసిన తను ఇండియా నుంచి వచ్చాడా ఇండియా అంటే కోతుల్ని ఆడించే దేశము ఇండియా అంటే తర్కసుని ఆడించే దేశము సభ్యత లేని దేశము నాగరికత లేని దేశము అన్న విధంగా అందరూ అపహాస్యము చేస్తుంటే వ్యక్కిరిస్తుంటే ఆ వ్యక్కిరింపుల మధ్య భారతదేశము ఆ యొక్క ప్రతినిధిగా స్వామి వివేకానంద వేదిక ఎక్కాడు ఆ రోజున కానీ ఈ రోజున ప్రపంచంలో నూట తొంభై దేశాల్లో ఈ దేశం యొక్క ప్రతినిధి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి వ్యక్తులకు ఎన్నారు ఎవరైనా ప్రపంచంలో సుమారుగా ఐదు కోట్ల మంది భారతీయులు ఎక్కడెక్కడున్నా వాళ్ళందరికీ గౌరవమిస్తున్నటువంటి దేశము వాళ్ళ ప్రపంచంలో భారతదేశము ఈ దేశము స్వాతంత్రం వచ్చిన ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల్లో నూట అరవైవ స్థానము నూట నలభైవ స్థానము నూట ముప్పై ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఈ దేశంలో ఇవాళ మూడు లక్షల కోట్ల డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి కలిగినటువంటి ప్రపంచంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఐదవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశము భారతదేశం అంతరిక్షంలోకి మనం ఉపగ్రహాలు పంపించాలంటే రష్యా నుంచి జర్మనీ నుంచి ఫ్రాన్స్ నుంచి కొనుక్కొని రాకెట్లని ఉపగ్రహాలను పంపించే స్థితిలో ఇవాళ ప్రపంచంలో నూట నలభై తొమ్మిదికి పైగా ఉపగ్రహాలని ముప్పై మూడు దేశాలకు ఉపగ్రహాలని మన రాకెట్తో ప్రపంచానికి పంపించినటువంటి దేశము భారతదేశం మనకు చంద్రయాన్ త్రీ ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని పరిశోధనా కేంద్రాలకి ఆధారము సమాచారము స్నేహము సంబంధాలు కలిగి ప్రపంచంతో స్నేహ సంబంధాలు కలిగినటువంటి విశ్వ బంధుత్వ భావన వసుధైవ కుటుంబకం భావన కలిగిన దేశము భారతదేశం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాం ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రపంచంలో ఎక్కడికో వెళ్ళడం కోసం ఈ దేశంలో ఎందుకు పుట్టాలి అమెరికాలో లేకపోతే మిగతా దేశాలు ఎందుకు పుట్టలేదు ఈ దేశంలో మాత్రమే ఎందుకు ఉద్భవించాం భా అంటే కాంతి రత అంటే ఇచ్చేది ప్రపంచానికి కాంతిని సంస్కృతిని ఇచ్చే దేశము భారతదేశం ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ చావు లేకుండా అమరము లేకుండా ఈ అమరంతో ఇవాళ భారతదేశం ఎందుకు నిలబడుతుందో తెలిసిన దీని కీలకమైన రహస్యము భారతదేశంలో ఎవరికైనా తెలుసున భారతదేశం యొక్క శక్తి ఎక్కడ దాగుంది స్వామి వివేకానందని అడిగారు స్వామీజీ మీరొక్కరే మీరొక్కరే ప్రపంచంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అమెరికా ఐర్లాండ్ ఇంగ్లాండ్లో తిరుగుతుంటే మీకు ఇబ్బంది కాలేదా భాష కారణంగా యాస కారణంగా అక్కడ ఉండేటువంటి వ్యక్తుల కారణంగా మీకు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోలేదా స్వామి వివేకానంద చెప్పారు కానీ నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ప్రపంచంలో ఒక రష్యా తప్ప ఒక ప్రాంతం ఆఫ్రికా తప్ప ప్రపంచం అన్ని దేశాలు తిరిగి రావడానికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి శక్తి ఉంది ముఖ్యమైన రహస్యం ఉంది ఆ రహస్యమే ఒక రెండు పదాలు దాని పేరు అభి అభి అంటే నిర్భయత్వము భయము లేకుండా ప్రపంచంలో స్వేచ్ఛగా విహరించేటువంటి ఉపనిషత్తు వాక్యాలతో ప్రపంచాన్ని తిరిగి వచ్చాను అందుకే నాకు ఆధారము నా ఉపనిషత్తులు నా భారతీయ సంస్కృతి అని చెప్పారు స్వామి వివేకానంద ఈ నిర్భయత్వము ఎవరు ఇస్తారు ఈ నిర్భయాన్ని ఎవరు కలిగిస్తారు నా దేశంలో ఉండే మా అమ్మ మా నాన్న నాకు భద్రతనిస్తారు మా టీచర్ నాకు ఆ భద్రతని కల్పిస్తారు అమ్మ నాన్న ఈ రెండు పదాలు మన యొక్క దేశం నుంచి విడదీస్తే గురువు అనేటువంటి పదాన్ని గురువు అనే శబ్దాన్ని మన యొక్క డిక్షనరీ నుంచి తొలిగి వేస్తే ఈ దేశం ప్రపంచంలో ఉండదు అందుకే గురువు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవు మహేశ్వర్ ఈ పదాన్ని ఎందుకు అంటుంటాం అంటే మా అమ్మ మా నాన్న మా యొక్క టీచర్ వీళ్ళ యొక్క అడుగు జాడలో నేను నడుస్తాను ఇందాక రాఘవరెడ్డి గారు చెప్పారు అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు మందలించేవారు మా నాన్నగారు అని చెప్పేసాను ఇంకా అప్పుడప్పుడు మందలించేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మన తప్పులు వెతికేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు మనకి మార్గదర్శనం చేసేవాళ్ళు మన చుట్టూతో ఉన్నప్పుడు మనకు సరి అయినటువంటి మార్గాన్ని మనం ఎంచుకుంటాం నేను ఒక రోజున ఒక జిల్లాలో ఒక మారుమూల కుగ్రామానికి వెళ్ళాను మూడో తర్వాత చిన్నపిల్లలతో మాట్లాడుతున్నాడు వాడు కోతి పనులు చేస్తున్నాడు ఎరా కోతి పనులు చేస్తున్నావు అన్నాడు వాడు కోపం వచ్చింది అట్లా చూస్తున్నాడు 
నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఆ పిల్లవాళ్ళు లేచి వెళ్ళిపోతున్నాడు సరే ఎటు పోతున్నావు అంటే పక్క పిల్లలు చెప్పారు సార్ వాడు ఇంటికి పోతుండ్రు సార్ ఎందుకు పోతున్నాడు కేసు పెడుతున్నాడు సార్ మీ మీద కేసు పెడుతున్నాడు సార్ ఎందుకు కేసు పెడుతున్నాడు కోతన్నారు కదా సార్ కేసు పెడుతున్నాడు సార్ ఇవాళ సమాజంలో ఒక మంద నింపుని ఒక మార్గదర్శనాన్ని మనం చేసే పొరపాట్లని చూసి ఇది తప్పని చెప్పగలిగేటువంటి వ్యక్తులను మనకు దొరకకపోతే మన పక్కన లేకపోతే మనం సమాజంలో నిరాశతో నిర్వీర్యమైపోతాం సమాజంలో అందుకే మాతృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అతిథి దేవోభవ ఈ దేశంలో ఒక ఎనభై మూడు సంవత్సరాల మహిళ చనిపోతుంది హాస్పిటల్లో పడి ఉంది పెద్ద కోడలను పిలిచింది పిలిచి ఆ బీరువాలో పైన మొదటి సొరుగులో చీరలు ఉన్నాయి నీవు మీ చెల్లె ఇద్దరు పంచుకోండి రెండవ సొరుగులో పత్రాలు ఉన్నాయి ఆ పత్రాలు మీరు ఇద్దరు పంచుకోండి కింద సొరుగులో నగలు ఉన్నాయి మీరు ఇద్దరు పంచుకోండి కానీ అమ్మ మీ మామ ఉన్నాడే అంటే నా భర్త నేను ఉంటున్నప్పుడు ఇంట్లో ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు నేను పిలిచేవాడు ఏమే అని పిలిచేవాడు నేను వచ్చి ఛాయ్ ఇచ్చేదాన్ని ఎక్కడ ఉన్నవే అంటే టిఫిన్ పెట్టేదాన్ని వింటున్నా లేదా అంటే అన్నం పెట్టేదాన్ని అంటే నా భర్త మీ మామ కేవలం సైగలతో భాషలతో యాసలతో వీరి నేను అన్ని పెట్టేదాన్ని కానీ ఈ రోజున నేను చనిపోతే నా భర్త అంటే మీ మామ నిన్ను ఏమే అనడు కానీ మీకు నేను చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తున్నా మీరు మామగా కాదు ఒక కొడుకుగా సమయానికి అన్నం పెట్టి ఏమండి బీపీ గోళీలు షుగర్ గోళీలు ఇచ్చి ఆమెను అతన్ని రక్షించండి అమ్మా అని వేడుకున్న తల్లులు కలిగిన దేశం భారత మీకు అర్థమవుతుందా ఎంబీఏ ఎంబీఏ చదవలే అని నేను ఇంజనీరింగ్ చేయలే కానీ కుటుంబాలు ఎలా నడపాలో కుటుంబంలో ఉండేటువంటి మనుషుల మధ్య సభ్యుల మధ్య ఎటువంటి మానవ సంబంధాలు ఉండాలో ప్రపంచానికి చెబుతున్నటువంటి ముప్పై రెండు కోట్ల కుటుంబాలు కలిగినటువంటి దేశం భారతదేశం కాబట్టి ఈ దేశంలో అమ్మకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో నాన్నకి కూడా అంత ప్రాధాన్యత ఉంది దేశంలో అమ్మ నాన్నలకి ఎంత ప్రాధాన్యత కలిగిన దేశంగా ఈ దేశాన్ని వర్ణిస్తుంటామో మరి ప్రపంచంలో మిగతా దేశాల్లో కుటుంబాలు లేవా ఎవరన్నారు లేరని అమెరికాలో కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఫ్రాన్స్లో కుటుంబాలు ఉన్నాయి జర్మనీలో కుటుంబాలు ఉన్నాయి పాశ్చాత్య దేశాల్లో కుటుంబాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ కుటుంబాల్లో ఏముంది ఆ కుటుంబాల్లో అమ్మలు ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు నాన్నలు లేరు ఎటు వెళ్ళారు అని మీరు అడగవద్దు కొందరు ఇళ్ళలో నాన్నలు ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు అమ్మలు ఉండరు ఎందుకు ఉండరు అని అడగొద్దు ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కలిస్తే వాళ్ళని చూసి మీరు సీతారాములు లేకపోతే లక్ష్మీనారాయణ అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆమె అప్పటికి ఎనిమిదో పెళ్లి ఈయనకి అప్పటికి ఆరో పెళ్లి నేను ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నాను వ్యక్తిగతమైన సుఖాల కోసం వ్యక్తిగతమైన సుఖాల కోసం కుటుంబాలని తలదనినటువంటి వాళ్ళు కాళ్ళతో తని ఆ విధంగా వ్యక్తిగత కోరికలు నెరవేర్చుకుంటున్న కుటుంబాలు కలుగుతున్న వేళ ఇవాళ మన అమ్మ నాన్న కేవలం మన కొరకే బ్రతుకుతూ మన యొక్క ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా నడుస్తున్నటువంటి ఒకే ఒక అమ్మ నాన్నలు కలిగినటువంటి దేశం నా భారతదేశం ప్రపంచంలో వాళ్ళకి వేరే కోరికలు లేవు మా అమ్మ మా పాప మా మా బాబు ఉన్నతుడు కావాలి గొప్పవాడు కావాలి ఇది మాత్రమే వాళ్ళ యొక్క ఆకాంక్షల రేకెత్తించిన ఒక పదము ఒక శబ్దము అటువంటి స్థితిలో భారతదేశము ఒక విచిత్రమైన దేశము ఎంత విచిత్రమో అంత వైశిష్ట్యతము కలిగినటువంటి దేశము భారతదేశం అందుకే మన యొక్క కుటుంబాలు ఉన్నాయే అవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి కుటుంబాలు మన కుటుంబాల గురించి ఏ యొక్క పాఠ్యపుస్తకాల్లో సిలబస్లో ఉండదు కరికులంలో ఉండదు ఉంటుందా కుటుంబం యొక్క గొప్పతనం గురించి మన భారతదేశంలో చెప్తారా కానీ మీకు తెలిసిన కుటుంబంలో అమ్మ నాన్న పొదుపు చేస్తారు డబ్బులు పొదుపు చేస్తారు రిక్ష తొక్కేవాడు లేకపోతే పూలు అమ్మేవాడు పండ్లు అమ్మేవాడు కూరగాయలు అమ్మేవాడు చిన్న 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 ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు ఇలాంటి కుటుంబాలన్నీ పొదుపు చేస్తే ఎంత డబ్బు ఉంది మీ భారతదేశంలో ఐదు లక్షల కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఉంది ఎక్కడ ఉంది పోస్ట్ ఆఫీసులో ఉంది బ్యాంకుల్లో ఉంది ఆ డబ్బు ఏం చేస్తుంది ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి పరిశ్రమలకి ప్రపంచంలో ఉండే అమెరికాకి జపాన్ కి ఇంకొక చైనాకి అప్పులు ఇస్తుంది మీ భారతదేశం ఆ డబ్బు ఎక్కడిదండి ఆ డబ్బు మీ అమ్మ నాన్నను సంపాదించి పొదుపు చేసింది ఐదు లక్షల కోట్ల ఆర్థిక శక్తిని ప్రపంచానికి అందించిన కుటుంబాలు కలిగిన దేశం నా భారతదేశం ఎప్పుడైనా మనం ఈ సిలబస్ లో చెప్పామా మనం ఎప్పుడైనా మా అమ్మ నాన్నల యొక్క మా పొదుపు యొక్క గొప్ప శక్తి చెప్పామా 
ప్రపంచంలో ఎక్కువ అప్పు కలిగినటువంటి దేశం ఏదన్నా ఉంటే అది సుపీరియర్ టెక్నాలజీ కలిగినటువంటి అమెరికా ప్రపంచంలో ఎక్కువ అప్పు కలిగినటువంటి దేశం కానీ ప్రపంచంలో అప్పులు ఇచ్చే దేశంగా భారతదేశం ఇవాళ ఉంది అంటే నా కుటుంబంలో చేసినటువంటి పొదుపు కారణంగా భారతదేశం కానీ నా భారతదేశంలో కౌటుంబికమైనటువంటి వ్యవస్థలో విలువలు చెప్పబడతాయి ఏమండి ఈ దేశంలో ఒక స్త్రీ ఎలా ఉంటుంది అందరి స్త్రీలాగానే ఉంటుంది స్త్రీకి ఏ రకమైన అంగాలు ఉంటాయి అవయవాలు ఉంటాయి స్త్రీ యొక్క స్వరూపం ఎంతుందో అలాగే అన్ని సేమ్ ఉంటాయి అలాంటి స్త్రీని ఎందుకు అమ్మ అనాలి అదే స్త్రీని పట్టుకుని వదినే ఎందుకనాలి అక్కని ఎందుకనాలి చెల్లి అని ఎందుకనాలి కనబడేటువంటి స్త్రీని అలా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అన్నట్టు పోతుండండి ఈ దేశం ఉంటుందా మీరు ఆలోచించండి అది భారతదేశము కేవలము భోగాల కోసము వైభోగాల కోసము విలాసాల కోసము వినోదుల కోసము వ్యక్తిగతమైన కాంక్షల కోసము స్వార్థం కోసము జీవించలేదు ఇవాళ సమాజంలో మానవ సంబంధాల పేరుతో ఒక అమ్మని అక్కని చెల్లని ఆ విధంగా భార్య తప్ప మిగతా వాళ్ళందరినీ అమ్మ అని పిలిచేటువంటి సౌందర్య సుందరమైన దేశము నా భారతదేశము ప్రపంచం మీకు అర్థమవుతుందా నా యొక్క పూర్వీకులు ఏ రకమైన పద్ధతులు యోజన చేశారు నా భారతదేశాన్ని నా భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలో అప్పటికి ఇంగ్లాండ్ లేనప్పుడు అమెరికా లేనప్పుడు చైనా లేనప్పుడు ఈజిప్ట్ లేనప్పుడు సిరియా లేనప్పుడు ఇజ్రాయిల్ లేనప్పుడు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రపంచంలో భారతదేశం అంటే ఏంటో ప్రపంచం యొక్క భారతీయ సంస్కృతిని ప్రపంచాల దేశాలకు అందించడం కోసం ఈ దేశంలో కృషి జరిగింది భారతదేశంలో ఒక కౌటుంబికమైన వ్యవస్థని ఒక సుందరమైన కౌటుంబిక వ్యవస్థను నిర్మాణం చేశారు ఖండించే వచ్చింది ఏమిటది వసుధైవ కుటుంబకం ప్రపంచం అంతా అన్నదమ్ముళ్ళ అన్న చెల్లెల్లా అందరూ కలిసి ఉండాలి ఏమండి మీకు అర్థమవుతుందా ఈ మొత్తం సౌర మండలంలో చంద్రుడు సూర్యుడు భూమి పక్క పక్కనే ఉంటే ఏమవుతుంది ఎందుకు దూరం ఉండాలి లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం సూర్యుడు భూమి మధ్యలో ఎందుకు ఉండాలి ఏమండి సృష్టి మొత్తంలో సౌర మండలంలో ప్రతి గ్రహము తన కక్షలో తన పరిధిలో తిరుగుతూ సమన్వయాన్ని ప్రపంచానికి బోధిస్తుంది అలాగే వివిధ భాషలు వివిధ కులాలు వివిధ మతాలు వివిధ వర్గాలు ఉన్నప్పటికీ కలిసి ఉంటే కలిసి ఉంటే ఏ విధంగా ముందుకు పోగలం సమన్వయంతో ఉంటే సమాజంలో ఏ విధంగా అభివృద్ధి సాధించగలం సద్భావనతో ఉంటే ప్రపంచంలో గొప్ప దేశంగా ఏ విధంగా విరాజిల్లగలం ఇది నేర్పినటువంటి దేశము భారతదేశం అందుకే మీరు మొత్తం ప్రపంచ చరిత్రను చూడండి అమెరికా ఎన్ని యుద్ధాలు చేసింది ప్రపంచంలో ఐదు వందల యుద్ధాలు చేసింది ఇంగ్లాండ్ ఎన్ని దేశాల డబ్బును దోచింది యాభై ఎనిమిది దేశాల డబ్బును దోచింది ప్రపంచంలో ప్రతి దేశం యొక్క రాజకీయ చరిత్ర అంతా కూడా రక్త సిక్తమైన చరిత్ర మీ భారతదేశము ఐదు వేల సంవత్సరాల చరిత్ర మొత్తం తీసుకోండి ఏ దేశాన్ని జయించలే ఏ దేశాన్ని దోపిడి చేయలే ఏ దేశం మీద హస్తగతం చేయలే ఏ దేశం మీద ఆధిపత్యము పెత్తనము చేయలే ప్రపంచముతో స్నేహ హస్తం ఇచ్చి ఆలింగనం చేసుకుని అన్నము రామచంద్ర అంటే అన్నం పెట్టి జ్ఞానభిక్షను పెట్టినటువంటి ఏకైక దేశము ప్రపంచంలో మీ భారతదేశము ప్రపంచంలో ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ దేశంలో పుట్టినందుకు సిగ్గుపడాలా గర్వపడాలా ఇవ్వండి ఈ దేశంలో మనం గర్వపడుతున్నప్పుడు మన చదువు మన యొక్క విద్య మన యొక్క కుటుంబము మనం చేసే ప్రతి పని మనం చేసే ప్రతి అడుగు ఎవరి కోసం దేశం కోసం నా దృష్టిలో మతము కంటే నా దృష్టిలో నా దృష్టిలో దేవుడి కంటే నేను ఎందుకు దేవుడు అంటున్నానంటే జపాన్లో ఒక చిన్న పిల్లవాడిని అడిగాడు నీకు బుద్ధుడు ఇష్టమేనా ఇష్టమైన ఏంటండి మా ఇంట్లో మేము బుద్ధుని పూజిస్తాం ఒకవేళ బుద్ధుడే మీ చెప్పాల మీకు యుద్ధానికి వస్తే సరే ఇంత విచిత్ర సంక్లిష్టమైన ప్రశ్న ఇది నేను మా ఇంట్లో మా బుద్ధుని పూజిస్తాను కానీ బుద్ధుడే దాడి చేసి మీ దేశానికి వస్తే నేను ఆ బుద్ధులతో యుద్ధం చేస్తాను నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నాను దేశము లేకపోతే దేవుళ్ళు లేరు దేశము లేకపోతే కుటుంబాలు ఉండవు దేశం లేకపోతే ఉద్యోగాలు ఉండవు దేశం లేకపోతే బానిసత్వం తప్ప ఇంకేమి కనబడదు అందుకే దేశము సర్వోపరి అలాంటి దేశము కోసము జీవిస్తున్నాడు ఈ దేశం యొక్క భారతీయుడు యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం సమాజం అందుకే ప్రపంచంలో ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇంకొక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో కీలకమైనటువంటి ఘట్టలు భారతదేశము ప్రవేశించబోతున్నది ప్రపంచం మనకంటే ముందున్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు చిమటోర్చి కష్టపడి ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి సుమారుగా ఆరు వందల తొంభై ఐదు మంది పోలీసులు కాపలా కాస్తే ఇంట్లో గృహ నిర్బంధం చేస్తే అక్కడి నుంచి తప్పించుకోండి అక్కడి నుంచి తప్పించుకోండి జర్మనీ వెళ్ళి జపాన్ వెళ్ళి అక్కడ జైలులో ఉండేటువంటి నలభై వేల మంది భారతీయులందరినీ విడిపించి 
ఆజాద్ హింద్ కోసం తయారు చేసి దేశం మీద యుద్ధం ప్రకటించి ఆంగ్లేయుల యొక్క చేతిలో నుంచి దేశాన్ని కాపాడటానికి వచ్చినటువంటి సుభాష్ చంద్రబోస్ పుట్టినటువంటి దేశం భారతదేశం ఒక వ్యక్తి మీకు అర్థమవుతుందా అంటే ఈ దేశం యొక్క రక్షణ కోసం ఈ దేశం స్వాతంత్రం కోసం ఒక కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఈ దేశం ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఉరికంబ వ్యక్తి చచ్చిపోతే ఉరికంబ వ్యక్తి చచ్చిపోతే తల్లి విద్యావతి ఏడుస్తుంది ఏడుస్తుంటే పక్కనకు ఇంకో తల్లి వచ్చి ఊదార్చింది అమ్మ పుట్టినవాడు చావక తప్పదమ్మా ఏడవకు అంటే నా కొడుకు భగత్ సింగ్ చచ్చిపోతే నేను ఏడుస్తలేను మరి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అమ్మా భగవంతుడు నాకు ఒక్కడే కొడుకు ఇచ్చాడు ఇంకొక కొడుకుని ఇచ్చుంటే యుద్ధానికి పంపేవాణ్ణి అనేటువంటి విద్యావతి పుట్టినటువంటి దేశం భారతదేశం ఇంగ్లాండ్ లో రాయల్ సొసైటీలో రాయల్ ఏసియాటిక్ సొసైటీలో ఇరవై ఐదు మంది శాస్త్రవేత్తల మధ్యలో ఒక వ్యక్తి లేచి ఒక వ్యక్తి లేచి మొక్కల్లో ప్రాణం ఉందని కనుక్కుంటే ఆ జీవశాస్త్రవేత్తలు అక్కడ ఉండేటువంటి వృక్ష శాస్త్రవేత్తలు అందరూ లేచి పరిహాసం చేస్తున్నారు ఏమని ఈ వ్యక్తి ఈ సైంటిస్టా ఇతను మొక్కల్లో ప్రాణం ఉందని కనుక్కున్నాడా రేడియో తరంగాల గురించి మాట్లాడాడా ఒక బానిస దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ అని అందరూ ఎగతాలు చేస్తే వ్యక్తిరిస్తుంటే వాళ్ళ మధ్య తాను తెచ్చినటువంటి పరికరంతో తను తెచ్చినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ తో ఆ విధంగా కనుక్కొని ప్రపంచంలో ఉత్తమ అత్యుత్తమైనటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్తగా రూపొందినటువంటి జగదీష్ చంద్రబోస్ పుట్టినటువంటి దేశం నా భారతదేశం ప్రపంచం మీకు అర్థమవుతుందా దేశము బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరి వాళ్ళు వాళ్ళ చదువు మీద శ్రద్ధ ఉంచి ఎవరి కోసం చదివారు ఎవరి కోసం ఉద్యోగాలు చేశారు ఎవరి కోసం ఇన్నోవేషన్ చేశారు ఎవరి కోసం ప్రాజెక్ట్స్ పూర్తి చేశారు ఎవరి కోసం చెమటోడ్చారు రాబోయేటువంటి భారతీయులు నన్ను ఆదర్శంగా తీసుకుని ముందుకెళ్ళాలి అటువంటి సంకల్పంతో నడిచినటువంటి దేశము భారతదేశం ఒక అమ్మాయి ట్రైన్ లో పోతుంటే ఒక పది మంది దుండగులు వెంటబడి అమ్మాయిని చిత్కరిస్తుంటే అమ్మాయిని ఈవిటీజింగ్ చేస్తుంటే అమ్మాయిని రాగింగ్ చేస్తుంటే అమ్మాయిని రక్షించడానికి ఆ యొక్క సీట్లలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కంపార్ట్మెంట్ లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరు రక్షించకపోతుంటే చివరికి ఆ దుండగులు అమ్మాయిని తోసేస్తే ఐదు పట్టాల మీద పడి ఆమె కుడి కాలు తిరిగిపోతే ఆ పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందో ఆలోచించి అప్పుడు ఆ తల్లి ఊదార్చి కృత్రిమ కాలు ధరింపజేసి నడిపించి పరిగెత్తించి ప్రపంచంలో ఎత్తైనటువంటి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని ఎక్కినటువంటి అరుణిమా సిన్హ పుట్టినటువంటి దేశం నా భారతదేశం మనం దారిలో వెళ్తుంటే ఆ కా రోడ్ల పక్కన సర్కస్ కాళ్ళు రకరకాల అటొక కర్ర ఇటొక కర్ర పాతి మధ్యలో ఒక తాడు కట్టి ఆ తాడు మీద విన్యాసాలు చేస్తున్న ఒక చిన్న పాప ఏం చదువుతుంది చదువుకోవట్లేదు కానీ వయస్సు ఎంత ఎనిమిది ఏళ్ళు పదేళ్ళ పాప ఆ పాప నడుస్తుంటే పరిగెత్తుతుంటే కర్రలు పాతుతుంటే కొలమానాలతో మంచి స్కేలింగ్తో ఆ విధంగా విన్యాసాలు చేస్తుంటే ఆశ్చర్యపోయినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆ అమ్మాయిని చేద చేత తీసి చదివించి పెద్దదాన్ని చేస్తే ఇవాళ ప్రపంచంలో అత్యుత్తమైన గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు ఎదిగినటువంటి శాకుంతలాదేవి పుట్టినటువంటి దేశం నా భారతదేశం ఒకటి నీ ప్రతిభ నీ నైపుణ్య వెనుక నీ భాష అడిగారా నీ కులం అడిగారా నువ్వు ధనికుడువా పేదవాడు అడిగారా ఏం అడిగారు నీలో ఉండేటువంటి ఏదైతే నిశ్చలమైనటువంటి ఆత్మ ఉంటుందో ఆ ఆత్మని మేల్కొల్పడం ఉందే నీ గూఢమైనటువంటి మన ప్రతిభని నీ గూఢమైనటువంటి మన ప్రతిజ్ఞని నీవు గూఢమైనటువంటి మన యొక్క నైపుణ్యాలను వెలికి తీసేటువంటి గురువు కోసం ఈ దేశం వెతుకుతోంది ప్రతి దేశం సరైన పద్ధతులు ముందుకెళ్తుంది ఇందాక చెప్పారు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేస్తుంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు విధి నిషేధాలు స్మార్ట్ ఫోన్ వాడకూడదు జిన్ పైంట్ వేయకూడదు యూట్యూబ్ వాడకూడదు మీరు ఏదో చదువు చెప్పాలి కానీ ఇవన్నీ ఏంటండి మాకు చెప్పేది అని అనుకుంటుంటాం మనం కాలేజీ ఉందే విద్య ఉందే అది ఎంజాయ్మెంట్ కాదు మన యొక్క పూర్వకాలంలో దీన్ని మనం ఏమనేవాళ్ళం దీన్ని మనం బ్రహ్మచర్యం అనేవాళ్ళం చదువుకోవడం కోసమే ఇక్కడికి వచ్చాం మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు రెండు మన కళ్ళ తగ్గుపిస్తాయి ఒకటి గుడ్ ఇంకొకటి ఎంజాయ్మెంట్ సంస్కృతంలో అంటాం దాన్ని శ్రేయస్సు అంటే పేయస్సు మీకు శ్రేష్టత్వం కావాలా గుడ్ లైఫ్ కావాలా మీకు ఎంజాయ్మెంట్ కావాలా విలాసాలు కావాలా వినోదాలు కావాలా ఇది మనం ఆలోచించుకోవాలి సమాజానికి 
ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఒక ఐదు సంవత్సరాల మనకు నా విద్యా గంధంలో ఎక్కడెక్కడ ఆకర్షణలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ వ్యామోహాలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ నన్ను ఆ విధంగా నిర్బంధించి తీసుకుపోయేటువంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి ఎవరెవరు నన్ను లొబ్బి తీసుకుని ప్రలోభాలతో నా దారికి అడ్డు నిలిచి నన్ను పక్కదారి పట్టించేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు ఉన్నారు శక్తులు ఎవరు ఉన్నారు మిత్రులు ఎవరు ఉన్నారు ఇవన్నీ గమనిస్తున్నప్పుడు మా ఐదు సంవత్సరాల ఆరు సంవత్సరాల కాలఖండం ఉందే ఆ ఆరు సంవత్సరాల కాలఖండము రాబోయేటువంటి నలభై యాభై సంవత్సరాల మీ జీవితానికి పునాదవుతుంది అంటే ఆ పద్ధతిలో మనం ఈ ఐదారు సంవత్సరాలు కష్టపడి ఉండవని చెబుతుంది ఈ కాలేజీ మన భారత రాజ్యాంగంలో రాసి ఉంది ఏమని ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ అని రాసి ఉంది ఇండియా మన పేరు కాదు ఇండియా ఇంగ్లీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పెట్టారు పేరు ఇండియా మన పేరు భారత్ ఈ భారత్ కాబట్టి తమ్ముడు భరతుడా శకుంతల దుష్యంతుల కొడుకు భరతుడా లేకుంటే వేదాంతాన్ని నేర్పిన జడ భరతుడా ఎవరైతే వాళ్ళంతా ఎప్పుడు వాళ్ళు కాదు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ప్రపంచంలో నిజమైనటువంటి విలువల గురించి నిజమైనటువంటి శ్రేష్టత గురించి నిజమైనటువంటి పద్ధతుల గురించి ప్రపంచంలో నడిచినటువంటి దేశం అటువంటి ఇండియా దట్ ఈస్ భారత్ ఆ భారత్ కోసం నేను భారతీయులమైన మేము అని రాసిబడింది భారత రాజ్యాంగం అందులో మూడు విషయాలు రాయబడ్డ స్వేచ్ఛతో ఉండండి స్వేచ్ఛతో మాట్లాడండి స్వేచ్ఛతో అనుదానం చేయండి సమానత్వంతో ఉండండి హోదా లేకుండా అందరినీ గౌరవించండి కానీ దానితో పాటు అన్నదమ్ముల్లా ఉండండి ఇంకొకరి మనోభావాలు దెబ్బ తీయకండి కుటుంబంలో కుటుంబ సభ్యులు ఏ విధంగా ఉంటారో ఆ విధంగా కుటుంబ సభ్యుల మాదిరిగానే అన్ని కులాలని అన్ని మతాలని అన్ని వర్గాలని అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉండే వ్యక్తులని ఆ విధంగా సోదర భావంతో స్నేహ హస్తం ఇచ్చి ఆలింగనం చేసుకొని ఒకరినొకరు భుజం భుజం కలిపి కథం కథం కలిపి మన లక్ష్యం కోసం ముందుకెళ్ళండి ఇంత ఉన్నతమైన విషయాలు మనకి భారత రాజ్యాంగంలో కనిపిస్తాయి భారత రాజ్యాంగంలో ఒక తొమ్మిది మంది మహిళలు ఒక పూర్ణిమ చౌదరి ఒక కమలా చౌదరి ఒక వేలాయుధం విజయలక్ష్మి పండిట్ ఇలాంటి ఒక తొమ్మిది మంది మహిళలు భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు ఒక అయ్యంగార్ ఒక ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి వల్లభ పంత్ ఇలాంటి ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది మంది ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులు రాజ్యాంగ రూపకల్పంలో ఉన్నారు భారత రాజ్యాంగ రూపకల్పనలో ఒక ప్రేమ నారాయణ దాసినటువంటి ఒక వ్యక్తి తన యొక్క స్వతస్థూరితో ప్రింట్ చేయలే రాజ్యాంగాన్ని స్వతస్థూరితో లిఖించి దాన్ని హీలియంలో ఆ విధంగా బంధించి సురక్షితంగా ఉంచారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ప్రారంభించినటువంటి శాంతి నికేతనలో చదువుకున్నటువంటి ఒక నందరాలు పోసనేటువంటి సుందరమైన చిత్రాలు భారతదేశం యొక్క ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం నాటి వేద గురుకులం హరప్ప మెహంజోదర నాగరిక తచ్చుగుణాలు ఆంగ్లతో యుద్ధం చేసిన టిప్పు సుల్తాన్ ఎమంటి సూఫీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రపంచానికి ఇచ్చినటువంటి అక్బర్ సుభాష్ చంద్రబోసు ఝాన్సీ అలాగే శ్రీరామచంద్రుడు అలాగే కృష్ణ భగవద్గీత గురించి ఈ విధంగా అన్ని రకాల చిత్రాలతో భారతదేశం యొక్క భారత రాజ్యాంగం ఏం చెప్పింది నా దేశం ఇప్పటిది కాదు ఐదు వేల సంవత్సరానికి ప్రపంచానికి జ్ఞాన భిక్ష పెడుతున్నటువంటి దేశము నా భారతదేశం బట్టి మనకు సర్వోత్కృష్టం ఏంటంటే మనకు సర్వోత్కృష్టమైంది భారత రాజ్యాంగము ఆ రాజ్యాంగానికి ఆనగా సాక్ష్యం ఈ సమాజంలో ఉండే అన్ని వర్గాల యొక్క ప్రేమని సంపాదించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం నా దేశానికి ఒక గొప్ప దేశంగా నిర్మాణం చేయాలి అందుకోసం నేను చదువుతున్నాను అందుకోసం నేను కుటుంబాన్ని నడుపుతున్నాను అందుకోసం నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను అందుకోసం నేను భారతీయ పౌరుడిగా నా జీవనాన్ని నడుపుతున్నాను ఈ దేశం లేకపోతే నేను ఎవరిని కాను అందుకే ఈ దేశం కోసం జీవించి ఈ దేశం కోసమే శ్రమించి ఈ దేశం కోసమే మరణించి సస్తే మరి ఈ దేశంలో జీవించేటువంటి శక్తి నాకు భగవంతుడు ఇవ్వాలి అని కోరుకోవాలి మనం మీకు తెలిసిన మనందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళం అతి పేదవాళ్ళం కాదు అంతో ఇంత కొంచెం మధ్యతరగతి వాళ్ళం మీకు తెలిసిన ఈ దేశంలో ఇప్పటికీ పదిహేను నుంచి ఇరవై కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికంతో బ్రతుకుతున్నారు ఒకే పూట తిండి తింటున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కరెంటు లేనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కుగ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు పోలీసులను చూస్తే పోలీస్ స్టేషన్ చూస్తే భయపడేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మళ్ళీ డ్రెస్ చేసుకుని వస్తే దూరంగా భయపడి పారిపోయేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అండి ఇంత స్థితి భారతదేశంలో ఇంకా ఉందా ఉంది ఉంటే ఏమిటి ఈ ఉంటే వ్యక్తులని ముఖ్యమంత్రో ప్రధానమంత్రో కాదండి మన దేశంలో మన పౌరుడిగా సమాజంలో ఇరవై కోట్ల మంది గురించి ఆలోచించడం కోసం నేను భారత పౌరుడిగా జన్మించాను ఈ దేశానికి మనకు గవర్నమెంట్ డబ్బు ఇస్తుంది మన ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది ఐదు వేల రూపాయలు పదివేల రూపాయల గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఐదు వేల రూపాయలు ఎక్కడివి ఎవరిచ్చారు డబ్బు ప్రభుత్వ డబ్బు ప్రభుత్వానికి ఎవరిచ్చారు ఒక బిచ్చగాడు ఒక కుంటివాడు ఒక గుడ్డివాడు దారిలో పోతూ పోతూ ఒక సిగరెట్టు లేకపోతే బీడి తాగుతూ లేకపోతే ఛాయ్ తాగుతూ టిఫిన్ చేస్తూ ఆ ఇచ్చిన డబ్బుతో ప్రభుత్వం దగ్గరికి చేరితే ఆ డబ్బుతో మనం చదువుకుంటాం పేదవాళ్ళ యొక్క శ్రమతో పేదవాళ్ళ రక్తంతో పేదవాళ్ళ
ప్రశ్నించి పోషించబడి విద్యా బుద్ధులు గడించి ఆ పేదల గురించి మాట్లాడకపోతే మనం దేశద్రోహులం కాదా అని ప్రశ్నిస్తారు స్వామి వివేక ఎందుకు చదువుకోవాలి అంటే నేను నా కోసం చదువుకోవడం కాదు అందుకని నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చదువుకోవడం కోసం ఉద్యోగం కోసం పెళ్లి కోసం పిల్లల కోసం చివరికి చావడం కోసం మనం జీవించద్దు మన మానవ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవడం కోసం చదవాలి ఆ చదవమన్నటువంటి ఆ విజ్ఞానాన్ని ఆ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందమని మన ఉపనిషత్తులు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ప్రపంచానికి బోధించాయి అటువంటి ఉత్తమ జ్ఞానంతో మనం ఉత్తమైనటువంటి పౌరులుగా నాగరికులుగా మానవులుగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను జై కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఈ స్పందన తెలియజేయాలనుకుంటే రావచ్చు పైకి నిజమంటే ఒక ముగ్గురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు అబ్బాయిలు so i'm it has a good uh, impression in the state so i have this college thank you okay good come on up here okay take it I can speak in any of the languages. P, H, E, the, Telugu, Hindi, or English. యాక్చువల్లీ మా డాడీకి పుట్టారెడ్డి కాలేజ్ ఉంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మా డాడీ కోసం చేరాను కానీ ఇక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలా మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చింది ప్రిన్సిపల్ సార్ కానీ చైర్మన్ సార్ కానీ వీళ్ళందరూ చెప్పేది వింటుంటే నాకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందని నా గిస్ సో ఐ హ్యావ్ చూసిన సిఎస్సి మై బ్రదర్ ప్రిఫరెన్స్ ఈస్ టు చూస్ సిఎస్సి సిఎస్సి ఫ్యూచర్లో సిఎస్సికి మంచి డెవలప్మెంట్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ అన్నీ ఉంటాయని చెప్పడం వల్ల తీసుకున్నాను 
and now I have some idea because of our principal. So thank you. So much. Good afternoon to all. Um, my name is Sharda. I'm chosen the branch of CSM. I got the seat in this college. The uh, first time I I don't know but I chose in this college because of my so my principals uh, suggested me to join here because it is the one of the best college in surroundings of Karnal. I am from Adani. Uh, this is only college I, everybody everybody said that this only college is good because uh, here faculty is good and there is no ragging and safety for girls there are a lot of good good qualities are there in the, in this college every everybody is telling that good only about this college that's why i choose in this college I, I hope I have a better future in this college. Uh, thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. Hello, everybody. Hello, everybody. Varshini. I have chosen this college because it is very near to my home, firstly. <laughs> It's very near to, to my home and it is, I thought it is the best college in the list of engineering. When I search in Google, I just saw the topmost college is DPREC and I have decided to join in this college. I thought I'm very lucky to join into this college. I love the environment of this college and faculty, principal sir explained very well about all those branches and I'm confidently saying that I can have a better future and I took a right step to join uh, in this Pularedi College. And I think my inspiration is Pularedi sir to be very confident and behave in a disciplined manner. Thank you. Hello everyone. Assalamu alaikum. Namaste. Good afternoon. Myself, Krishna Tayaba. Never dreamed to come in this college, but I'm proud of to get seat in this college. First of all, thank you my mom and dad. They have given me opportunity to study here and study in the college. First of all, Muslims never allow their children or daughters like that, but they have grown a lot here. So thank you so much. First, I will thank my mom and dad. And thank to fate that I got seat in this college. Now, uh, by listening all the lecturers and such, I got the courage to talk. Okay. But uh, listening, I thought that the college is very good, and I'm thankful to get a seat here. Thank you so much, sir. Good afternoon, everyone, ladies and gentlemen, esteemed faculty, fellow students, and honored guests. Stand before you today as Gauri's proud representative of this diverse and talented student body here at GPRC. It's an incredible honor to address you all on this momentous occasion as we embark on a journey of higher education filled with promise and opportunity. Your name? Your name and branch? I'm Gauri from Computer Science Branch. As we step into this world of academia, we bring as unique perspectives and dreams. Whether we study computer science, engineering, or biology, each major has its own unique challenges and rewards. Is it GPT? Is it GPT? Last one, sir. Last one, sir. My fellow students at GPRC. Here we have our time, all the opportunities. We can hopefully max them out. Hopefully, we can use them 
let's make the best out of our journey wish you all the best for everyone idea at least idea was there thank you hello everyone my name is karan from tsc department so the main reason why i choose this college because of the transparency what do you mean by transparency that means when i go to the gprc website they had a placement placement button so when i click there they have given the placement record along with the names of students and their packet no other college gives the placement record along with the names of students so it is only the gprc which gives the placement record along with the names of students and they, they were very transparent towards the placement records thank you good afternoon to all my name is lingeshwar i am studying sc branch i was got in mc in seed by the counseling I want to talk in my mother language why because my father did not know english mana mandaram ee college ki vacham kani edo padi sarinchal anukuntam adi sarinchal ani manchi podi ga kodukuntu andarki dhanyavadam Good afternoon, everyone. I am Pranav Sai from CSC Bench. Joined this college because of uh, I came to know that this is the best college on the place. My relative said, "Why did you join this college? You can join various cities uh, in another cities like Hyderabad or uh, Bangalore." I should prove them this is the best college. I will prove them. They don't know about the college, uh, so I joined this college. Thank you. Last one. Good afternoon to everyone. I am Ganesh Abhina from Nandikot. I am from CSD branch of Chennai. Feel lucky to be present in this room. All the very best to all students. Do hard work. Believe in yourself. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. Now the next item is presentation of moment to the chief guest. The chair. Last but one item, the material Sudharani will propose vote of thanks. Good afternoon, everyone. I, Sri Mathi L. Sudharani, Assistant Professor of CSE Department, feel honored and privileged to extend vote of thanks on behalf of the Pularity Engineering College on this momentous occasion. I would like to thank all the honorable dignitaries who blessed us with their presence. Firstly, I would like to express our sincere gratitude to the chief guest of today's program, the Appala Prasad ji, for his thought-provoking and interesting address. Thank you, sir. Now, I would like to convey hearty thanks to the managing trustee, GPR Charities Trust, Sri ja G. Raghavar Edigaru, and our management for their constant support in organizing this program. Thank you, sir. It's my pleasure to thank our principal, Dr. B. Srinivas Redigaru, for giving us insights regarding the rules and regulations of the college. Thank you, sir. Now, I would like to convey my sincere thanks to the training and placement officer, Dr. B. Veerabhadra Redigaru, for giving insights about the placements, which are incredible. Thank you, sir. Now, I would like to extend heartful thanks to the heads and deans of all the departments for their encouragement in the smooth organization of this program. Thank you, sirs. I would like to convey our sincere thanks to the public relations officer, Dr. G. Raghuram Garu, who took efforts and helped us in obtaining the necessary administrative works in organizing this event. Thank you, sir. I would like to all the students and their parents for sparing their valuable time in attending this program. Finally, I would like to convey my gratitude to everyone here for taking their time to join us 
and making this program a huge success. Thank you all. I wish all the best to the freshers. Thank you. 